ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ അവിടെയൊക്കെ മംഗലശ്ശേരി നീണ്ടുള്ള നാടുന്ന പ്രസിദ്ധി അതിപ്പോ ചില ദുർമാർഗികളുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടാനാ ചില നാടിന്റെ യോഗം കായം കൊളുത്ത് രാജാവും കൊട്ടാരും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കൊച്ചുണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന കള്ളന്റെ പേരിലല്ലേ പ്രസിദ്ധി അതെ അതെ അല്ല ഈ നീലകണ്ഠൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയാൽ എങ്ങനെയാണ് തറവാട് കുളം തോണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന പറമ്പും പാടവും വിട്ടുള്ള ഈ ദർവാടിയെ അതിനൊരു അവസാനം ഉണ്ടാവൂലോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വയലാളി കാവിലെ പൂർത്തിന്ന് തല്ലുണ്ടാക്കി ഇത്രേ പതിനാറാളോട് ഒറ്റയ്ക്ക് തല്ലി എന്നാ കണ്ടോര് പറഞ്ഞത് ആരാ ഇത് തച്ചോളി അതെ പതിനാറാളോടെ ഈ പറയുന്ന നീലാണ്ടനും വാലാത്താമാരും കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഉണ്ടക്കമ്പലിച്ച് വന്നിരുന്നല്ലോ എന്നിട്ട് എന്തായി ഉണ്ടക്കല ചോറ് തന്നെ ആളായതുകൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല ഉണ്ടക്കല കുഞ്ഞേശ്വരൻ നമ്പിയാരുടെയും അനന്തരവൻ ശേഖരന്റെ പേര് കേട്ട നീലാണ്ടന് മുട്ടി ഇന്നിപ്പോ മുണ്ടക്കൽ ഉത്സവമായിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കരുതുക അല്ലേ ഇത്തവണ അമ്പലത്തിന്റെ ഒരു മൈല് ചുറ്റളവിൽ നീലാണ്ടനെ അടിപ്പിക്കില്ല എന്നാ ശേഖരന്റെ ഓർഡർ വന്ന ചതയ്ക്കില്ല കുട്ടികൾ നല്ല ഇഞ്ച ചതയ്ക്കണ പോലെ നായരെ ഏഹ് ആ കരയിൽ ആരാണ് നോക്കി ആരാണോ നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ വലത്ത് നിന്ന് ആദ്യം ഭരതൻ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് കുഞ്ഞനന്ത് ജീപ്പിന്റെ മേളിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത് കുറുപ്പ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ചാടി നിൽക്കുന്നത് ഹൈദ്രോ നാലും കുപ്പിക്കണ്ടങ്ങളാണ് മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠന്റെ പട്ടാളം ശങ്കരമ്മള്ളി ശ്രീകണ്ഠ പൊതുവാളല്ലേ അതെ ഒന്നിങ്ങ വരിക ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്താ നായരെ ഒന്നുമില്ല മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠനെ ഉത്സവ പറമ്പിൽ കേറ്റില്ല എന്ന് തന്റെ ശേഖരം പറഞ്ഞു എന്ന് കേട്ടു ഓ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയൂ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും എന്താ നായരെ തൂറാൻ മുട്ടുണ്ടോ എന്നാ വിട്ടോളി അല്ല ഈ പഞ്ചാബിക്കാര് അവരെയും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പോവൂ നിർബന്ധമില്ല അവര് വന്നുപോയ സ്ഥിതിക്ക് വേണമെച്ചാൽ അവരെ കൊണ്ടൊന്ന് കൊട്ടിച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് കേട്ട് സുഖല്ലേ നമുക്ക് പഞ്ചവാദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ
ഇയാളെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ പൊതുവാളെ ഗുരുവിനെ വെട്ടുന്ന വിത്ത വിരല് മുറിച്ച് ദക്ഷിണായി വാങ്ങേണ്ട വരാ എന്താ ആരുടെ മുഖത്തൊരു തെളിച്ചയില്ലായ്മ ഏ മുണ്ടക്കിലെ അമ്പലത്തിൽ കൊട്ടാൻ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ചുറ്റിക്കളി ഉണ്ടാവുന്ന് കരുതിയില്ലല്ലേ മംഗലശ്ശേരി മാധവമേനോന്റെ മകൻ കാണണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് കാണൂ കേൾക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കൂ അതാ പ്രകൃതം എന്താ ചെയ്യാ സത്യം പറഞ്ഞ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞത് കേട്ട കഥകളെല്ലാം ഭക്ഷണമായിരുന്നു അല്ലേ പൂക്കിരി താന്തോന്നി ധൂർത്തൻ പെണ്ണുപിടിയൻ അങ്ങനെ വിശേഷപ്പട്ടങ്ങൾ ഏറെ ഉണ്ട് കീഴടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നല്ല കലാകാരന്മാരുടെ മുന്നിലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇഷ്ടം നല്ല ചട്ടമ്പികളെ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് വർഗമായിട്ടേ ചങ്ങാത്തേ ഉള്ളൂ വരേ മനപ്രയാസമില്ല എന്ന് കരുതുന്നു സന്തോഷായി വലിയ സന്തോഷായി അപ്പോ ഇന്നിവിടെ കഴിഞ്ഞ് കാലത്തല്ലേ പുറപ്പെടുന്നുള്ളൂ സേവ ഉണ്ടെങ്കിലാവാം നല്ല നാടൻ വാറ്റും കരിക്കും നല്ലൊരു ഊണും അതാ എന്റെ ഒരു രീതി അലോഹ്യം തോന്നരുത് പിന്നീടാവാം എന്നിട്ട് ചില്ലറ ഓ ആയിക്കോളൂ എന്നും വരാ പഠിപ്പുര അടയ്ക്കാറില്ല ഏത് പാതിരാത്രിയിലും വരേ എന്നാ ഇവരെ കടത്തവരാക്കിയിട്ട് പോകുന്നു അവരാരെയും കണ്ടില്ലല്ലോ അമ്പലപ്പറമ്പിൽ എന്തൊക്കെ പുകിലാണാവ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക തലയെറിഞ്ഞവന്മാര് നാലു പേരും അവരുടെ തടി അവര് നോക്കിക്കോളും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്യാ ശരി എന്തൊരറിവുള്ള മനുഷ്യൻ എന്ത് ധർമ്മിഷ്ടൻ തറവാടിത്തം കാട്ടാണ്ടിരിക്കോ മംഗളശീലത്തെവല്ലേ കൈ നിറയെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയി നക്കിയ ചെറ്റകള് തന്നെയാ പറഞ്ഞ് നാറ്റിച്ചതും നാണം കെടുത്തിയതും പറഞ്ഞാ ഏറിപ്പോവും മംഗലശ്ശേരിയിലെ മുറ്റത്ത് കൂട്ടാനാണ് അതിനൊക്കെ പറഞ്ഞത് അയ്യോ അയ്യോ എനിക്ക് പ്രയാസമില്ല ഒട്ടും പ്രയാസമില്ല കിട്ടേണ്ടത് തന്നെയാ കിട്ടിയത് മുണ്ടക്കൽ അമ്മ തന്നതാ ഉത്സവാരം പോലാക്കിയില്ലേ അതിനുള്ള ശിക്ഷയാ ഒന്ന് പതുക്കെ പിടിക്കണോ മോന്റെ പ്രായമുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ കയ്യാളായി നിന്ന് ഇക്കണ്ട എടാകൂടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണതിന് പരോക്ഷ സഹായം ചെയ്യല്ലേ മതിയായി മതിയായി എന്റെ പൊന്ന് നീല നേരം വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോയിക്കോളാം നേരം വിളിക്കാൻ കാക്കണ്ട രാത്രി തന്നെ ചെല്ലേ കൊറേ നേരമായി താൻ ഇനിയുള്ള കാലം വല്ല ക്ഷേത്ര നടയിലും പോയി നാമം ജപിച്ച് തീർക്കാന്ന് കരുതിയിട്ടാ ചട്ടമ്പികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തല്ലുകൊണ്ട് ചാവാൻ വയ്യ എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നീലം പറയാ അതെ നന്നായിട്ടുണ്ട് 
രാത്രി തന്നെ പണം നയിക്കാനാ നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ ഭാര്യയുടെ ദേഹത്ത് കൈവയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്നെ തല്ലുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് തോന്നും ശരീരത്തിലല്ല മനസ്സിന് കുഞ്ഞീഷൻ നമ്പിയാരി അനന്തരാവ് ശേഖരണം നല്ലോണം വായിക്കും പേടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയ രണ്ടിന്റെ ദേഹത്ത് ചോര ഒരുപാട് കൊടിയും തൽക്കാലം നമുക്ക് വിട്ടയക്കാം ഉത്സവം കലങ്ങിയ തന്നെ മതി കുറെ കാലത്തേക്കുള്ള ക്ഷീണത്തിന് ഗംഗാ തരംഗരമണീയ ജടാ കലാപം ഗൗരീ നിരന്തര വിഭൂഷിത വാമഭാഗം നാരായണ പ്രിയമനങ്ക മതാപഹാരം വാരാണസി പുരപതിം ഭജ വിശ്വനാഥം ഞാൻ പറയായിരുന്നു ആ ശബ്ദം അച്ഛന്റെ തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി നിയമം പഠിച്ചു വന്ന് വിറപ്പിച്ച സിംഹം അല്ലായിരുന്നു ജില്ലാ ജഡ്ജിയായി പെൻഷൻ പറ്റിയ ആള് എല്ലാ ഐശ്വര്യവും ഏലക്കരദേവൻ കൊടുത്താന്നാ പറയുക ഈ ഭൂമി മലയാളത്തിൽ എവിടെ ചെന്നാലും ഏലക്കരക്കാർക്ക് നെഞ്ചുരുത്തി പറയാറുന്നു ഞാൻ മാധവന്റെ നാട്ടുകാരനാണെന്ന് ഇന്ന് നീലകണ്ഠന്റെ നാട്ടുകാരനാന്ന് പറഞ്ഞ ആട്ടും ചിലപ്പോ നല്ല തല്ലും കിട്ടിയെന്ന് വരും അല്ലേ ഈ പാട്ടുപരി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് വളരെ സങ്കടമുള്ള ഒരു കാര്യ സത്യത്തിൽ ഇത് പറയാനാ ഞങ്ങളിവിടെ കാത്തു നിന്നത് കുട്ടിയുടെ അച്ഛന്റെ കാലത്ത് എത്രയെത്ര മഹാന്മാരോട് വന്നു പോയിട്ടുള്ളതാ എല്ലാ മാസവും പാട്ടും നൃത്തവും കഥകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഏലക്കര ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ പാട്ടുപുര അത്രയ്ക്ക് പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു ഇതൊന്നും നേരെയാക്കി എടുക്കാൻ അമ്പല കമ്മിറ്റിക്കാരെ വിചാരിച്ച കൂട്ടിയാ കൂടില്ല നീലം തന്നെ ചെയ്യാം വാരരായിട്ട് ആലോചിച്ച് ഉടനെ വേണ്ട ചെയ്യാം പിന്നെ അമ്മ വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കച്ചേരി എന്ന് കേട്ടപ്പോ ഒഴിയാൻ ഒരുപാട് നോക്കി അച്ഛൻ വിട്ടില്ല അമ്മ കൊച്ചു കുട്ടിയാ മംഗലശ്ശേരിക്ക് വരില്ല എന്ന് വായിച്ചു തന്നെയാ ജീവിതത്തിൽ അവര് തല ഒലിച്ചു നിന്നിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ഭർത്താവ് മംഗലശ്ശേരി മാധവമേനോന്റെ മുന്നിൽ മാത്രം ഇന്ന് കരുതി മൂപ്പരുടെ തൃപ്പുത്രന്റെ താളത്തിനൊത്ത് തുള്ളാൻ അവരെ കിട്ടുമെന്ന് കരുതണ്ട വേണ്ട പക്ഷെ മംഗലശ്ശേരി മാധവമേനോന്റെ തൃപ്പുത്രനും ഉണ്ട് ചില വാശികളൊക്കെ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ പോയി വിളിക്കുന്ന ആരും കരുതണ്ട വരില്ല ഇത്തിരി വേദനിച്ചിട്ടാണ് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോയത് എന്ത് വേദനിച്ചു താൻ ഈ പറയണേ ഞാൻ വിസ്തരിക്കണോ താൻ ഛർദ്ദിക്കെ കള്ളുകുടിയും പെണ്ണുപിടുത്തവും പിന്നെ നാടൊട്ടുക്ക് ചട്ടം വിത്തരും അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ പാലക്കുറി വിളിച്ചു ഉപദേശിച്ചില്ലേ നിർത്തിയോ ഒടുക്ക ഇവിടുത്തെ പത്തായപ്പുരയില് കണ്ടമാനം നടക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ രാത്രി കൊണ്ടുവന്ന് കേട്ടാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ ചന്ദ്രാലയം സുഭദ്രാമ എന്നൊരു അറുവാണി ഞാൻ പറയണില്ല എന്നെ നീലകണ്ണ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോണെന്ന് നാടൊട്ടുക്ക പറഞ്ഞ് നാറ്റിച്ചില്ലേ അത്ര ആയപ്പോഴല്ലേ അമ്മ പടി ഇറങ്ങി പോയത് അതെ എല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷെ പറയുമ്പോ എല്ലാം പറയണം അന്ന് അമ്മ ഇറങ്ങി പോയതിന്റെ അന്ന് തൊട്ട് നിർത്തിയിലെ എല്ലാം പിന്നെ താൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പെണ്ണുങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഇടപാട് ഈ പറയണ സുഭദ്ര വരുന്ന വഴിക്ക് എതിരെ പോലും ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്താ തന്റെ നാക്കിറങ്ങി പോയോ നാക്കല്ല ഈ ഉടൻ ഒന്നായിട്ട് അങ്ങ് പാറാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോണേന്ന് ഇപ്പൊ എന്റെ പ്രാർത്ഥന അതൊരു ദിവസം ഞാൻ തന്നെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തും ഓ നീല തിരിച്ചു വരുവോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല ഒന്ന് പോയി കാണണം നല്ല സുഖമില്ലാതെ കിടപ്പിലാണെന്നല്ലേ കേട്ടത് സുഖമില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആംഗ്ലമാര് തമ്പുരാക്കന്മാരുണ്ടല്ലോ നോക്കാൻ ഏഭ്യമാര് അവറ്റയുടെ മുഖം കാണുമ്പോ തുടങ്ങും എനിക്ക് പേര് വരില്ല അങ്ങോട്ട് അരിച്ചു കയറാൻ 
അമ്പിനും ബില്ലിനും അടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട പറയണത് അങ്ങോട്ട് കേട്ടാ മതി എനിക്ക് കുറച്ച് കാശ് വേണമല്ലോ ഇത്തിരി താമസം ഉണ്ടല്ലോ മഷി ഉണങ്ങാൻ വടക്കേപ്പുറത്ത് വെയിലത്ത് ഇട്ടിരിക്കുക ഈയിടെ ആയിട്ട് തന്റെ ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഇത്തിരി മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോന്നില്ല പാട്ടുപേരുടെ പണി എന്ന് പറയുമ്പോ ആശാരിമാരെ ഏൽപ്പിക്കണ്ടേ ആ അടിയോടിയുമായി ആലോചിച്ച് വേണ്ട ചെയ്യൂ താൻ ഏതെങ്കിലും മരങ്ങോടൻ ആശാരിയെ വിളിച്ചേൽപ്പിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല കുളുമുറി ഉണ്ടാക്കല്ല ഉവ്വ ഉവ്വ അപ്പൊ ബഡ്ജറ്റ് എങ്ങനെയാ ബാങ്കിലൊന്നുമില്ല അതാ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ തന്നോട് പറഞ്ഞത് ആ മണിച്ചേരിയിലെ വസ്തു നമുക്ക് വിൽക്കാന്ന് താൻ എന്താ നോക്കണേ ഇടോ വാലിന്റെ ആറടി പോരെ നീ തന്നെ നല്ല സുഖമായിട്ട് നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കാൻ ബാക്കി മുഴുവൻ നമുക്ക് വിറ്റ തുലയ്ക്കാവണോ ഡീസൽ അടിച്ചോ എങ്ങോട്ടാണാവോ ഓ ഞാനിന്ന് വെസ്റ്റ് ജർമ്മനിയുടെ പോവാ ഇയാൾ വരുന്നോ എന്റെ സേവരെ നോക്കിക്കൊള്ളണേ മനപ്രയാസത്തിന് കള്ളു വലിച്ചു കേറ്റിയാ മതിയല്ലോ ആ പിന്നെ അച്ഛ കലാമണ്ഡലത്തിൽ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി ഇല്ലേ പട്ടാമ്പിക്കാരി അവളുടെ അമ്മാവൻ രാഷ്ട്രീയത്തില് നല്ല പിടിപാടുള്ള ആളാത്രേ മൂപ്പരുടെ പരിചയത്തില് കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഒരു ടീച്ചറുടെ പോസ്റ്റ് ശരിയാക്കാനാവുന്ന അവൾ എഴുതിയിരുന്നു നിക്കട്ടെ ആകെയുള്ള പത്ത് സെന്റ് പോലും പണയപ്പെടുത്തി നിന്നെ ഞാൻ ഇത്രയും പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു ഉദ്യോഗകാരി ആക്കാൻ ആയിരുന്നില്ലല്ലോ എന്നാ പിന്നെ ടി ടി സിക്ക് അയക്കായിരുന്നില്ലേ ഒരു ജോലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എവിടെങ്കിലും കയറി കൂടിയാ അതോടെ കല തീർന്നു എന്ന് കരുതിയാ മതി ഇനിയും പഠിക്കണം വെച്ചാൽ അതാ വേണ്ടത് എന്നിട്ട് വലിയ ഒരു നർത്തകിയാവുക അച്ഛന്റെ മാത്രല്ല മരിച്ചുപോയ നിന്റെ അമ്മയുടെയും സ്വപ്നം അത് എന്താ ബാനു അറിയോ ലീലയെടുത്തിന് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല വലിയ പഠിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ആളല്ലേ എന്ന് കരുതി സ്വന്തം ബന്ധമൊക്കെ മറക്കുവോ ബാനു ആളകം മാറിയിട്ടോ നേരം കിട്ടിയാ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങോ വരാലോ എന്നാ പോവാ മാസൂട്ട ലീലയെടുത്തിയുടെ നാക്കിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അസപ്പ അവനും അതെ ഭക്ഷണം കണ്ണഞ്ചേരി പറമ്പിലെ കുറേത്ത് തേങ്ങ പോയി ഇനി അടുത്ത കളിക്കിപ്പോ എന്താ പുഴവക്കത്ത പറമ്പില് ഒരായിരം രൂപയുടെ ഇഞ്ചി ഉണ്ട് ഇഞ്ചി എങ്കി ഇഞ്ചി അവൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നില്ലേടാ ആ നീലകണ്ഠൻ എന്റെ ശേഖരത്തെ ആൾക്കാർ വട്ട പിടിച്ച് നിർത്തിട്ടാ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലത്തെ തീർന്നേരിയവന്റെ കഥ ഇവൻ മൂർഖനാണെങ്കിൽ അത് രാജ വെമ്പാലയാ ചെവിക്ക് നുള്ളിക്കോളാൻ പറയാ അവനോട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്ക് എന്നിട്ട് ചെവിയിൽ ഓതിട്ട് പാന്തടിപ്പിക്ക് നീല എന്നാ ഈ നാളികേരവും വിളഞ്ഞ പാടവും പണയം വെച്ചുള്ള ചീട്ടുകളി തുടങ്ങിയേ ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ കയ്യില് തൽക്കാലം കാശില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കളിക്കാം എന്ത് കളി വേണമെങ്കിലും കളിച്ചോളൂ എന്നെ കൊണ്ട് ഇനി ഈ പണിയെടുക്കാൻ വയ്യ തണ്ടാമാരെ ഇങ്ങോട്ട് നാളേരെ ഇടിക്കാൻ പോയിട്ട് നാണം കിട്ടി വരിക ആ കാശ് ചോദിക്കുമ്പോ തരണം ഇല്ലെങ്കി ഇങ്ങനൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ തോറ്റ എന്റെ തേവരെ എന്നെ ഇനി എന്നാണ് ആവോ പണയം വെക്കാൻ പോണേ തന്നെ പണയത്തിന് ആരെടുക്കൂടോ പരട്ട വാരരെ ഇളിക്കണ്ട ഇളിക്കണ്ട വാനരന്മാരെ 
നഷ്ട പ്രാന്ത് പിടിച്ച് നിൽക്ക ഞാൻ അവരെത്തിയല്ലോ ഇതേതാ ഈ പുതിയ അവതാരം വാരത്തേക്ക് പോവാ ആ പോവാ ചാക്കോ കല്ലൻ ചാക്കോ എന്നാ വിളിക്കുക എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രാലയത്തില് നമ്മുടെ സുബ്രാമയുടെ രാത്രി ഒരു വരവുണ്ട് നമ്പിയർക്ക് അവിടെ നിന്ന് പോണ വഴിക്ക് പൂശാന്നാ ഇയാള് തനിച്ച് മതിയാ ആളിനെ കാട്ടി തന്നാ മതി പിന്നെ മൊലാളി പറയണ പോലെ കയ്യ കാലോ എന്താ ചവിട്ട് എടുക്കാം വേണ്ട താൻ അബദ്ധമൊന്നും കാണിക്കണ്ട രണ്ട് പൊട്ടിച്ചാ മാത്രം മതി മനസ്സിലായില്ലേ നേരിട്ട് പിടക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അതാ ശീലോ അതിനുള്ള യോഗ്യത മാറിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാ പെടാന്ന് പറയുമ്പോ അത്ര മയത്തിലാക്കണ്ട അതിന്റെ ചൂട് കുറച്ചു ദിവസം നിൽക്കണം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ കുത്തും മുറിയൊന്നും വേണ്ട അച്ഛൻ എന്നിങ്ങനെയാ വൈകോ ആ ചില ദിവസം വന്നില്ലെന്നും വരും കൂടുതലാകത്ത് ചെന്നാ പിന്നെ എത്ര അടുത്ത് കരുന്നൊന്നും വരും ഈ അടുത്ത ഇത്രയും കൂടിയതല്ലേ അർബൻ ബാങ്കിന്റെ നോട്ടീസ് മൂന്ന് തവണ വന്നിരുന്നു ഇനി ജപ്തി ചെയ്ത് ഒഴിപ്പിക്കുന്നൊക്കെ മാനാട്ടക്കിടാവ് പറയണ കേട്ടു അച്ഛൻ ഇനി കടം ചോദിക്കാനായി ബാക്കി ഏഴിലെ കരയിലെ ശിവനും മുണ്ടയ്ക്കല ഭഗവതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൊളപ്പുറത്തുവരെ സഹായിക്കില്ലല്ലേ നല്ല കഥയായി ബന്ധുക്കളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ ബാനോച്ചി ഇത്ര നാറികള് ഈ ദേശത്തില്ല രണ്ടും കണക്കാ ലീലയടുത്തിയും വാസുവട്ടിനും അയാളുടെ ചില നോട്ടവും മൂളലൊക്കെ കാണുമ്പോ ചൂടെടുക്കാൻ തോന്നും പറയുമ്പോ അമ്മയുടെ ബന്ധത്തിലാകെയുള്ളത് അവര് മാത്ര വരുന്ന വഴിക്ക് കണ്ടിരുന്നു മുണ്ടയ്ക്കല കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാരാവും സുഭദ്രാമയുടെ ഇപ്പഴേ താളാ നിനക്ക് സകല ന്യൂസും കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ഡി കൊളക്കടവിലെ ന്യൂസ് സർവീസ് എന്നാ ഇതെന്താന്റെപ്പനെ ഈ മുഖം ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു കാണാൻ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് നീലകണ്ഠൻ എനിക്കങ്ങട് മറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതങ്ങ് അവസാനിപ്പിച്ചൂടെ പുണ്ണിക്കുത്തി വലുതാക്കിയ പിന്നെ അവിടെ വെച്ച് മുറിച്ചു കളയും ഞാൻ അവരും മറിക്കില്ല ഒട്ടും മോശമല്ല നീലകണ്ഠനും അറിയാലോ അവന്റെ കഴിവ് മറ്റാരേക്കാളും കൂടുതൽ നിൽക്കല്ലേ അറിയാടി പുളുത്ത പട്ടിയെ പോലെ ആട്ടി പായിച്ചപ്പോ ഞാനേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഓർമ്മ വേണോ ഒന്നും മറന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാനൊരുത്തി കാരണമല്ലേ നീലന്റെ അമ്മ വീട് വിട്ടിറങ്ങി പോയത് വേണ്ട കൂടുതൽ പുറകോട്ട് പോകണ്ട അല്ലെങ്കിലും നിനക്ക് ഇപ്പോഴും കൂർ അവനോടാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇതപ്പ നന്നായത് അപ്പോഴേക്കും പിണങ്ങിയോ നീ കണ്ടോടി ചിലതൊക്കെ അടുത്തു തന്നെ നടക്കും
ലഭിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പാണ് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വാങ്ങാൻ രണ്ടു മൂന്ന് കുത്തുണ്ട് ഇപ്പൊ തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നതല്ലേ തന്നോട് അബദ്ധം കാണിക്കരുത് നിവൃത്തിയില്ലാഞ്ഞിട്ട കുത്തിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ എന്നെ കൊന്നന് നീലകണ്ഠം തല്ലിയിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചത്തില് നേർക്ക് നേരെ നിന്നിട്ട് ഇരുട്ടടിയടിക്കാൻ ആളെ വിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഇത് നിങ്ങൾ നാല് എരപ്പന്മാരുടെ വാക്ക് കേട്ടതിന്റെ ഫലമാ മംഗലശ്ശേരി മാധവ മേനോന്റെ മകൻ തെമ്മാടിയാണെന്നുള്ള നേര ഇപ്പൊ കൊലപാതകയാക്കി രാത്രി പകലും കൂടെ നടക്കണം നാലും ചേർന്ന് നടക്കേണ്ടത് നടന്നു ഇനി വൈകാതെ ഇവനെ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിപ്പിക്കാൻ നോക്ക് അതാ ബുദ്ധി ആള് തെക്കനാന്നാ കേൾവി സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്രേ ഇനിയിപ്പൊ അകത്തായാ തന്നെ കൂടിയ രണ്ട് രണ്ടര കൊല്ലം ഇവർക്കൊക്കെ വലിയ പിടിപാട് കാണല്ലേ മോളില് പോലീസ് വടക്കോട്ടും തെക്കോട്ടും പറക്കണുണ്ട് എങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ രാവണിയാര് നീലകണ്ഠ പൈസ വാരി എറിയല്ലേ സ്വന്തം അമ്മാവനെ കൊന്ന സ്ഥിതിക്ക് ശേഖരം കൈയും കെട്ടിയിരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് എന്നെ പിടിക്കരുത് എന്റെ അമ്മാവനെ പാലക്കാട്ടുകാരൻ ഒരു രാഘവനെയാണ് സംശയം അമ്മാവനുമായിട്ടുള്ള എന്തോ പൂർവ്വ വൈരാഗ്യം ആളയനകൾ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശേഖരൻ ഒന്ന് സ്റ്റേഷൻ വരെ വരണം ചില ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടാൻ ഞാൻ വരട്ടെ എന്നാ നീലകണ്ഠൻ പറഞ്ഞ പോലെ അവസാനിച്ചുന്ന് കരുതണ്ട തുടങ്ങണേ ഉള്ളൂ എനിക്കും ഒരു ദിവസമുണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് അന്ന് പറയാം അതിനി അധികം വൈകില്ല ഓർമ്മ വെച്ചോ അതാണ് വീട് വലിയ ഉപകാരം ആരാ മോളേത് അറിയില്ല ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാ ചോ പണിക്കർ സാറ് ആരാര് അച്ഛാ വലിയ പ്രസിദ്ധനായ ഡാൻസറാ ഡൽഹിയിലുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്റെ ഈശ്വര ഭാനുമതി എന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല പണിക്കർ സാറാണെന്ന് കണ്ടപ്പോഴേ ഞാൻ ഇവളോട് അല്ല ഇവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു വരിക കലാമണ്ഡലം വരെ വരേണ്ട കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു വൈകുന്നേരം കൊച്ചിയിൽ എത്തണ്ടതാ അപ്പോ ഞാൻ ഇത്തിരി ധൃതി കാണിച്ചാ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞാൻ വന്നത് ഭാനുമതിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിഞ്ഞിട്ടാ ഷണ്മുഖം പിള്ള ഗുരു അടുത്ത സ്നേഹിതന ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ ഒരു വിദ്യാലയം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു അമേരിക്കയിലെ ഫോർ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഗ്രാൻഡില ഭാനുമതിയെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു അവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു വഴിക്ക് പഠിത്തവും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ പിന്നെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യും എന്താ എന്താ മോളെ പണിക്കർ സാർ വലിയൊരു കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള ടാലൻസിനെയാണ് അവിടെ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വെറുവര അധ്യാപികയായിട്ടല്ല സ്വന്തം കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാനും പ്രദർശിപ്പിക്കാനുമുള്ള സൗകര്യം ഭാനുമതിക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇറങ്ങാണ് ബന്ധപ്പെടാം ചായ കുടിക്കാൻ ചായോ ഇളനീരോ ഒന്നും വേണ്ട ഭാഗ്യം ചെയ്ത അച്ഛന മോളുടെ കഴിവുകൾ ലോകം കാണാൻ ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ വരട്ടെ
എടാ ഇതിങ്ങനെ ഇടക്കി കഴുകി മിനുക്കി വെച്ചാ മതിയാ ഒന്ന് റോട്ടിലിറക്കി ഒരു ചുറ്റു ചുറ്റണ്ടേ ആ പൂതി നീ മനസ്സിൽ വെച്ചാ മതി ഇത് മംഗലശ്ശേരി മാധവനാന്റെ കാറാ ഇത് കയറി പോവാനുള്ള യോഗ്യത നമുക്കില്ലാന്ന് കരുതിക്കോ ലണ്ടനിൽ നിന്ന് കപ്പൽ കയറി വന്നോനല്ലേ യോഗ്യൻ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നതാ നേലിന് മനസ്സിലായില്ലേ വീരാൻകുട്ടി നമ്മുടെ മസ്ക്കറ്റിലുള്ള എന്താ വിശേഷ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്നത് ഓരോ തിരക്ക് കാരണം ഇതുവരെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സിഗരറ്റ് ഇല്ല വീഡിയോ ഇഷ്ടം അത് വല്ലപ്പോഴും വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ല അത് നിങ്ങൾ ആ മേലെടുത്ത പറമ്പ് എനിക്ക് തരണം തനിക്ക് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല അല്ല കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ മറ്റാരും തരുന്നേക്കാൾ ആയിരം രൂപ കൂടുതൽ ഞാൻ തരാം എടോ മംഗലശ്ശേരി മുറ്റത്ത് കയറി വന്ന് വസ്തു വിൽക്കുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള ധൈര്യം നിനക്ക് ഏ നിന്റെ വാപ്പ അന്ധ്രവാപ്പിള ഈ പഠിപ്പുരയ്ക്ക് ഇപ്പുറം കാല് കുത്തിയിട്ടില്ല പുഴക്കര പറമ്പിൽ നിന്ന് അയാളെ തേങ്ങ മോഷിച്ചപ്പം ദേ കാണുന്ന പുളിയമ്മാവിന്റെ വേല ഇവിടുത്തെ പണിക്കാരി പിടിച്ചു കിട്ടിയിട്ട് തല്ലിയത് നിനക്ക് ഓർമ്മയിലേക്ക് പോയി ചോദിക്കേ ജീവനോടുണ്ടല്ലോ എപ്പോഴും ഏതോ നാട്ടിപ്പോയി നാല് പുത്തനുണ്ടാക്കിയന്റെ നെഹളിപ്പ് മംഗലശ്ശേരി നീലാണ്ടനോട് കാണിക്കടാ നിന്നെ നിന്റെ വാപ്പയെ ഒരുമിച്ച് ചുടാനുള്ളത്ര പണം നീലാണ്ട ഈ കൈ കൂടെ അയാളോട് എന്തിനാ ചാടി കയറണത് കഷ്ണവും മുറിയായിട്ട് വിൽക്കണത് കയറിട്ട് വന്നതാവും വിൽക്കും ഇനിയും വിൽക്കും നീലിനെ തോന്നിയാ എന്റെ അച്ഛന്റെ സ്വത്താ വിൽക്കുന്നത് അത് വായിക്കുന്നതിന് വേണം ഒരു യോഗ്യത മനസ്സിലാണോ പോന്തം വാരുടെ പണിയൊക്കെ നല്ല ഒന്നാന്തരായിട്ടുണ്ട് കാശ് ഇത്ര കൂടുതൽ പൊട്ടിയെങ്കിലും ഇതിന് മാത്രം കണക്ക് പറയരുത് വാരുടെ അച്ഛന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു സൽക്കർമ്മം നേരത്തെ വേണ്ടിയതായിരുന്നു നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്തിരി വൈകല്ലേ തോന്നുള്ളൂ കേട്ടില്ല അല്ല പഴയ മരത്തിന്റെ ഒരു ഉറപ്പേ വേണ്ട കേറിയ ശുദ്ധാക്കണ്ട അതെന്താ വാരത് ശ്രീകോവിൽ ഒന്നല്ലോ അതെ ശ്രീകോവിൽ തന്നെയാ കലയുടെ ശ്രീകോവില് കള്ളഷാപ്പ് നിരങ്ങിയവൾക്ക് അതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഒരു നല്ല ദിവസം നോക്കി ഒരു വിശേഷ കലാപരിപാടിയോട് കൂടി അങ്ങ് തുറക്കം കുറിക്ക എന്താ അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡാൻസ് ആയാലോ ഓ വാ മനുഷ്യരിപ്പ് ഇവിടെ കിട്ടി ഇയാളുടെ ഒരു ചുറ്റുകളി പാർട്ടി ഉണ്ടല്ലോ ആ പല്ല് പൊങ്ങിയ ഒരു ജന്തു ടീച്ചർ അതിനെ വിളിക്കാതെ എടോ ഈ ഡാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ അസത്ത് പെണ്ണുങ്ങളുടെ ചന്തി ഇളക്കിയിട്ടുള്ള കളിയല്ല നല്ല ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തം അതിനിപ്പോ എവിടെയും പോണ്ട വലിയ പഠിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി ഈ നാട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട് വാര്യര് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാമ്പറ്റ അപ്പുമാഷ്ട മോളുടെ കാര്യാ ഊവ് ഞാൻ ഇന്നലെ ശിവന്റെ അമ്പലത്തിൽ ഒരു നോട്ടം കണ്ടു നല്ല അസ്വലു മുഖശ്രീയുള്ള കുട്ടി നീല അത് അങ്ങോട്ട് ഉറപ്പിക്ക് നടരാജമൂർത്തിക്ക് സന്തോഷാവാ ശരി ആ രാജ അവരെ പോയി കണ്ട് സംസാരിക്കേ ഇവിടെയെങ്കിലും വഴി ചോദിക്കാൻ ഒരാളെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ അതിന് മുൻകൂട്ടി ആരെയും ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പോയി നോക്കാം ആ അതെന്താ ഒരാളാ മൂത്രമൊഴിക്കാന്നാ തോന്നുന്നേ മലർന്ന് കിടന്നിട്ടോ കഷ്ടം പിടിച്ചണിപ്പിച്ച് ചോദിച്ചാലോ ആരാ പിടിക്കുന്നില്ല ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനാ ഈ മാമ്പറ്റ അപ്പുമാഷ വീടേതാ അപ്പുമാഷ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ തന്നെ വീടാ ഞാനും നോക്കണേ ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഇത്തിരി എള്ളുണ്ട വാങ്ങിയിരുന്നു ആ പൊതി എവിടെ പോയി എന്റെ മോക്കെ ബാലുവിന് ബാച്ചുണ്ടാ എന്ത് കൊതിയാന്നറിയോ ഞങ്ങളെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലേ മംഗലശ്ശേരി എന്നാ നീലൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ ആശാനുമായിട്ടൊന്ന് ആലോചിക്കാന്ന് കരുതി വന്നതാ 
അതിപ്പോ കണ്ടീഷൻ മോശമായല്ലോ നിങ്ങൾ ഒരു പരിപാടി ബുക്ക് ചെയ്യാനാ ഏഴിലക്കര അമ്പലത്തിലെ നിങ്ങൾ കാര്യവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂർപ്പേ കുട്ടി എന്നേൽക്കൂ എന്നേൽക്കാൻ എന്നിട്ട് മൂന്ന് പേരും പടി ഇറങ്ങി അതെ കുട്ടി സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിച്ചു എന്റെ നിയന്ത്രണം തെറ്റിയാലേ പിന്നെ ചൂലെടുത്തായിരിക്കും ബാക്കി പറച്ചില് മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠം പറഞ്ഞവരോട് മര്യാദ വിട്ട് സംസാരിക്കരുത് അത് മൂപ്പർക്ക് കുറച്ചിലുണ്ടാകും നീലകണ്ഠനോ സാക്ഷാൽ പരമശിവനോ ആരൊരാളായാലും പടിക്ക് പുറത്തിറങ്ങിക്കൊള്ളണം മാമ്പറ്റ ഭാനു പറയുന്നത് ഭാനുജി മോളത്ത് പോ ഓരോ പേരും പറഞ്ഞ് കുടിപ്പിച്ച് കുടിപ്പിച്ച് നിങ്ങളൊക്കെ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനെ കൊല്ലുമല്ലേ എന്ത് തെറ്റാ ഞങ്ങൾ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും നിങ്ങളോടൊക്കെ ചെയ്തത് മാമ്പറ്റ ഭാനുവല്ല പുലിവറ്റ ഭാനുവ ഞാൻ അയച്ചാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഓ പറഞ്ഞു അപ്പൊ മുറ്റത്തേക്ക് ഒരു തുപ്പാ ചില അലവരാതി പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂട്ട് ആ തന്ത കുടിച്ച് മലക്കാൻ പറഞ്ഞേന് അത് ഞങ്ങൾക്ക് അജീത അതിനിപ്പോ എന്തിനാ ഇത് വലിച്ചു കയറിനാവോ ഒന്ന് ചുമാരിടോ അപ്പോ മാഷ് ഇയാളേത് സ്കൂളില സ്കൂൾ മാഷ് ഒന്നും അല്ല കുട്ടികളെ എഴുത്തിനിരുത്തും അതുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്നതാ പണ്ട് കുറച്ചു കാലം കലാമണ്ഡലത്തിലെ വേഷക്കാരനായിരുന്നു അയാളെ ഒന്ന് കാണണമല്ലോ ഭരിത അല്ല അബദ്ധം നമ്മുടെ പക്ഷത്ത പറ്റിയെന്ന് വെച്ച ക്ഷമ പറയാ മാമ്പറ്റ അപ്പു മാഷ് അല്ലേ ഇരിക്കൂ വേണ്ട നിന്നോളാം എന്താ ഈ പറയണേ ഇരിക്കൂ മാഷെ ഏഴിലക്കര അമ്പലത്തിലെ പാട്ടുപുര ഞാൻ പുതുക്കി പണിതു കേട്ടു ആ അതിപ്പോ പുനരുദ്ധാരണം കഴിഞ്ഞ് തുറക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല കലാപരിപാടിയോടാവണെന്നാ തീരുമാനം ഓ അതിനിപ്പോ പേര് കേട്ട കേമത്തികളെ വേണമെന്ന് വെച്ചാ മംഗലശ്ശേരി മാധവമേനോന്റെ മകൻ വിചാരിച്ച നടക്കും ഓ അതൊന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ മാഷിന്റെ ഒരു മകളുണ്ടെന്ന് ആരോ പറയുന്ന കേട്ടു എന്താ മിടുക്കത്തിന്റെ പേരെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഭാനുമതി ഏ ഭാനു എന്ന് വിളിക്കും ഓ നല്ല പേര് അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിന്റെ പുറത്ത ഈ മൊശകോടന്മാരെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അയച്ചത് ക്ഷമിക്കണം അവളൊന്ന് എന്തോ ഇത്തിരി കടുത്ത ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചു എന്നറിഞ്ഞു ക്ഷമിക്കണം ചേച്ചേ ക്ഷമ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാനല്ലേ മാഷെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് അത് വേണ്ട തെറ്റ് എന്റെ കുട്ടിയുടെയാണ് എന്നാ പിന്നെ വരേ ഓ മാഷ് ഒന്ന് എണീക്ക ഇത് അയ്യായിരത്തി ഒന്ന് ഉറുപ്പിയുണ്ട് ഒരു ചെറിയ സമ്മാനം തീയതി ഞാൻ അറിയിക്കാം മോളുടെ ആട്ടം ഗംഭീരാക്കണം നമുക്ക് പണം കണ്ടപ്പോ അച്ഛന്റെ കണ്ണു മഞ്ഞളിച്ചു അല്ലേ അങ്ങനെ എന്റെ കുട്ടി പറയരുത് ദരിദ്രനാ ഞാൻ കാ കാച്ചിന് ഗത്യന്തരമില്ലാത്തവരാ കൈ നീട്ടാനായി ഈ നാട്ടിൽ ഇനി ഒരാളും ബാക്കിയില്ല എല്ലാം ശരിയാ പക്ഷെ ഉള്ളിലെന്നും ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്റെ മോള് ഭാനു അവള് വലിയ ആളാകുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് അന്ന് നിവർന്ന് നടക്കാനാ ഞാനിപ്പോ നത്തല്ല് വളച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഒന്നും എനിക്ക് അറിയാനിട്ടല്ല കഥകൾ ഓരോന്ന് കേട്ടിട്ട് അയാൾ ഈ ജന്മം കാണാനുള്ള യോഗം ഉണ്ടാക്കല്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവളാ ഞാൻ അതേ മനുഷ്യന്റെ അത് ഓർക്കുമ്പോഴാ അയാളുടെ കാര്യം കളയു കുട്ടി ഏഴിലക്കര അമ്പലത്തിലെ മൂർത്തിയുടെ മുമ്പില് എത്രയോ പുകൾപെറ്റ കലാകാരന്മാർ വന്ന് നൃത്തം ചവിട്ടിയ മണ്ഡപത്തില് അവിടുന്ന് തുടക്കം കുറിക്കാൻ കിട്ടുന്ന യോഗം അതെന്റെ കുട്ടിയുടെ ഭാഗ്യാണ് കരുതണം ചമയത്തിനും ഒരുക്കത്തിനുള്ള ഏർപ്പാടൊക്കെ മംഗലശ്ശേരി പത്തായപ്പേരിൽ ചെയ്തിരിക്കുക അമ്പലത്തിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യമില്ലല്ലോ ഓ വരിക പത്തേപരിലേക്ക് ഒരുക്കെല്ലാം പൂർത്തിയായ ഇവിടുന്ന് പോവാം അമ്പലത്തിലേക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ നൃത്തവും അങ്ങനെ തന്നെ ആവണം ഭാനുജി ഞാൻ നീലകണ്ഠൻ ഇങ്ങോട്ട് വാ കൂട്ടി എന്തത്ര വിശേഷ കാണാൻ നീ ആ പൂവൊന്ന് വേറെടുത്തെ നീലകണ്ഠൻ വിളിക്കുന്നു എല്ലാരും പൂമുഖത്തേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു ഇതാ 
ആളാണ് അപ്പുമാഷിന്റെ മോളല്ലേ തഞ്ചാവൂർ ഷൺമുഖം പിള്ളയുടെ ശിഷ്യ തുടങ്ങല്ലേ ഉവ് എന്നാ നേരം കളയാണ്ട് അമ്പലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാം അമ്പലത്തിലല്ല നൃത്തം ഇവിടെ നടക്കാ ഇവിടെ ഈ മംഗലശ്ശേരിയുടെ പൂമുഖത്ത് കാണാൻ നീലകണ്ഠൻ മാത്രം പിന്നെ ഇവൾ അതിശയവിച്ചിറക്കി വിട്ട എന്റെ കൂട്ടുകാരും എന്താ മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞത് അമ്പലത്തിലെ പാട്ടുപുര ആ പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോഴെന്താ പറയുന്നെന്ന് വെച്ചാ അതനുസരിക്കുക താമസിക്കണ്ട കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല അതെ ചതിയും കള്ളവും എല്ലാം ഞാൻ പ്രയോഗിക്കും വേണ്ടി വന്ന കരുത്തും എന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ചില കളികള് ഞാൻ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാ കളിക്കണ നിർബന്ധ ബുദ്ധി കാട്ടരുത് പഠിത്തം കഴിഞ്ഞു വന്ന എന്റെ മോളുടെ അരങ്ങേറ്റ ഇന്ന് നടക്കേണ്ടത് അത് ഇങ്ങനൊരു ചുറ്റുപാടിൽ അലങ്കോലായാൽ മോളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ആദ്യമുള്ള ഒരു അച്ഛൻ പറയുന്നതാണ് പ്രസംഗിക്കണ്ട ഭാവം വളരെ ചീത്തയാണ് സ്വരൂപം പുറത്തെടുക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ ഭീഷണിക്ക് ഞാൻ വഴങ്ങിയില്ലെങ്കിലും നൃത്തം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞേ വയ്യാന്ന് നീ പറയില്ല പറഞ്ഞ നൃത്തം മാത്രം ആവില്ല ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്ക അയ്യായിരത്തൊന്നു റുപ്യ നിന്റെ തന്ത വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോയത് അത് മുതലാക്കാതെ ഒന്നിനെ ഈ പഠിപ്പുരയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് വിടില്ല ഇത് നീലകണ്ഠനാ വെറും വാക്ക് പറയുന്ന ശീലം എനിക്കില്ല പണം വാങ്ങിച്ചു എന്നുള്ളത് നേരാ അത് ചോദിച്ചാൽ തിരിച്ചു തരാൻ എന്റെ ലോട്ട് ഇല്ല താനും വേണമെങ്കിൽ എന്റെ ജീവൻ എടുത്തോളൂ എന്നാലും എന്റെ മോളെ അങ്ങനെ വഴിക്ക് വാ കുറുപ്പെ ആട്ടവിളക്ക് കത്തിക്ക
അതേ മതി ഇത്രേ മതി മിടുക്കി തകർത്ത് കളഞ്ഞു ജയിച്ചു അല്ലേ അങ്ങനല്ലേ പാടുള്ളൂ അതെ വലിയ ആളല്ലേ നിങ്ങൾ പേര് കേട്ട അച്ഛന്റെ പേര് കേട്ട മകൻ ഞാനാരാ നിസാരയായ ഒരു പെണ്ണ് പക്ഷെ ഒന്നും മനസ്സിലാക്ക എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ചെറിയ ചില ജയങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് അതിനെനിക്ക് തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയ പറ്റൂ നിങ്ങളെപ്പോലെ രാഭാസന്റെ മുന്നിൽ ചിലങ്ക കെട്ടി ആടിയപ്പോ കളങ്കപ്പെട്ടത് ദൈവദത്തമായ ഒരു കലയാണ് എന്റെ കാലുകൾക്ക് ഇനി ഈ ചിലങ്ക ഇടാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല ഉള്ളിൽ ഒരായിരം മുള്ളു കുത്തിയിറങ്ങുന്ന വേദനയിലും എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ ഞാനിതിവിടെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് എന്നേക്കുമായി എന്തിനായിരുന്നു നീല ഈ ഒരു ശാപം കൂടെ ഏറ്റുവാങ്ങിയത് ആ കുട്ടിയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി ഇറ്റ് വീഴുമ്പോൾ ഓർത്തോളൂ അതൊരു പ്രളയത്തോളം പെരുകും മംഗലശ്ശേരിയിലെ മേൽക്കൂരയ്ക്ക് ആകാശം മുട്ട ഉയരില്ല കുഴപ്പമായി എന്താണ് കല്ലൻ ചാക്ക് സി എ ചെറിയ പൊക്കി ആരോ ഒറ്റതാ മഫ്തിയില വന്നേ സർക്കിൾ ഓഫീസിലേക്കാ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നേ ചെറിയാൻ അല്ലെങ്കിലും നമ്മളോടത്ര സുഖത്തിലല്ലോ നീ എസ് ഐ മധുര തല്ലും ചവിട്ടും കിട്ടുമ്പോ അവനുള്ള സത്യം പറയില്ലേ ഹലോ ഹലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അല്ലേ ഞാനാ നീലാണ്ടൻ എസ് ഐ അല്ലേ ഓഹോ സബ്ജയില്ല ആ ശരി അങ്ങനെയാ റിമാൻഡില്ല സബ്ജയില്ല അവിടം വരെ പോണം വണ്ടി റെഡിയാക്ക് അവൻ കുറ്റമേറ്റിരിക്കുക ചതയ്ക്കാൻ ഇനി ഒരിഞ്ച് സ്ഥലം ശരീരത്ത് ബാക്കിയില്ല മുതലാളി ഈ തടി പോക്ക ഇനി ഇതുകൊണ്ട് ജോലി എടുത്ത് കഴിയാവും തോന്നുന്നില്ല എന്ത് സഹായത്തിനും ഞാൻ പുറത്തുണ്ട് പേടിക്കണ്ട എന്നങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായില്ലോ സാറേ പിന്നെ വളച്ചു കെട്ടാതെ കാര്യം ഞാൻ അങ്ങ് പറയാം ഒരു തുക കൈ കിട്ടണം പെണ്ണും പിള്ളേരും പട്ടിണി ആയിരുന്നല്ലോ എന്താ വേണ്ട അഞ്ചു ലക്ഷം ഇതിലൊരു പേശൽ വേണ്ട എന്റെ അളിയം വരും തുക അവന്റെ കിട്ടണം അതിനെന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്ന ഉള്ള സത്യം കോടതിയിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞ് ഞാൻ തടിയൂരി എടുക്കും ഈ അഞ്ചെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മുതലാളിക്കൊരു തുകയാണോ ഏറ്റവും അവൻ സന്ദർഭം മുതലെടുക്കയാണ് കള്ളപ്പന്നി ഇനി അത് നോക്കണ്ട പെട്ടുപോയില്ലേ എങ്ങനെയെങ്കിലും തലയൂരിയെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ വേണ്ടത് അഞ്ചു ലക്ഷം മേലേടത്തെ പറമ്പ് അല്ലേ വരരെ ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ആരുടെ അടുത്താ കാശ് തരാൻ ഉണ്ടാവുക ഓരോരുത്തരെയും കൈ അയച്ച് സഹായിക്കുമ്പോ ഞാൻ പണ്ടേ പറയാറില്ലേ നമുക്കൊരാപത്ത് വരുമ്പോ ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഇപ്പൊ അനുഭവത്തിൽ ഒന്നില്ലേ താൻ പുരാണം വിളമ്പാതെ പറമ്പിന് ഒരാളെ പറയടോ കുന്തം വിഴുങ്ങിയതുപോലെ നിൽക്കാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വാതുറക്ക് ആളെന്ന് വെച്ചാ ഇപ്പൊ റെഡി ക്യാഷ് കയ്യിലുള്ള ഒരാളേ ഉള്ളൂ മീനാകുട്ടി അവനോ അതാ സത്യം നാണക്കേട് ഓർക്കണ്ട വേറൊരു വഴി ഇല്ലാത്തോണ്ടാ അവനെ തന്നെ കാണാം ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇടനിലക്കാരൊന്നുമില്ലാതെ നീളം തന്നെ നേരിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിക്കണമെന്നാ അവൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി വേറൊരു വഴിയില്ല അല്ല വരല്ലേ ഇല്ല സമയവും നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറവാ എനിക്ക് ഇങ്ങളോട് ഒരാലോഹ്യമല്ല മെന്നെ ഇങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്ന് അങ്ങനെ പറയിപ്പിച്ചതും ഇന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുത്തിച്ചോ എല്ലാം പടച്ചോന്റെ ഒരു കളി എന്നാ ഞാൻ എന്റെ വിലയങ്ങ് പറയാം എന്താ വരല്ലേ 
ഒരു ആറ് ഉറുപ്പേക്ക് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്തോളാം വീരാൻകുട്ടി അത് വല്ലാണ്ട് കുറവല്ലേ സെന്റിന് ഒരു എനിക്ക് കൂടുതൽ ഒന്നും പറയാനില്ല സമ്മതമാണ് ഈ കച്ചവടം ഉറപ്പിക്കാം ക്യാഷ് ഇപ്പൊ തന്നെ കൈത്തരും വീരാൻകുട്ടി മുമ്പ് പറഞ്ഞത് മുമ്പ് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ മാറ്റിയില്ലേ അതിൽ കൂടുതൽ വില ഞാൻ കാണുന്നില്ല വരേ ഓ അത് ഉറപ്പിച്ചോളൂ നീല പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യൂ എന്നാ അങ്ങനെ തന്നെ വാപ്പ അതിങ്ങോട്ട് എടുത്തോളി ഫുൾ ക്യാഷാ അതാ വീരാൻകുട്ടിയുടെ കച്ചവടം എഴുതിക്കലും അളക്കലും ഒക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ നടത്താം എന്താ വരെ വാപ്പ നിങ്ങൾ തന്നെ അത് മേനോൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിലങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേക്ക് മേലയടത്ത പറമ്പ് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിന്ന് വെച്ച വരുമാനത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാ ഏത് കണ്ണുപൊട്ടനും പത്ത് പന്ത്രണ്ട് രൂപ തരുന്ന വസ്തുവാ ആറ് രൂപയ്ക്ക് അവൻ തട്ടിയെടുത്തത് പോട്ടെ വാഴേ അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് വാഴേ ഞാൻ എന്താണോ ഇങ്ങനെ ആയി പോയത് താൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഒരു എത്തും പിടിയും കിട്ടാത്ത കാര്യ ആ തലവര അല്ലാതെ എന്താ ഞാൻ പറയാം ഇനി ചിന്തിച്ച് ഞാൻ പ്രയാസപ്പെടണ്ട ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്നെയാ അതെന്താ എന്ന് ചോദിച്ച ഞാൻ അങ്ങനെ എന്നെ അത്ര തന്നെ ഇതൊന്നും അല്ലാത്തൊരു നീല എന്താന്ന് വെച്ചാ അത് മറ്റാരും ആയി പോവും എങ്ങടാ മാഷെ എങ്ങോട്ടും ഇല്ല എന്നാ കേറുക ഇല്ല പോട്ടെ അതെന്ത് പറച്ചലാ മാഷെ ഇങ്ങോട്ട് കയറൂന്നേ വേണ്ട എന്ന ഇല്ല തൽക്കാലം നിങ്ങളെ വിടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല കേറിയില്ലേ നീല എണ്ണ പൊക്കിയെടുത്ത് ജീപ്പിലിടും നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് കയറിക്കെ അർബൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് റവന്യൂ റിക്കവറി കൊടുക്കാവുന്ന അവധിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി ജപ്തിയല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ വഴിയില്ല ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കണം അത് അച്ഛനും കൂടി ഇവിടെ ഇല്ലാത്തപ്പോ ഞങ്ങൾ അയച്ച രജിസ്റ്റർ നോട്ടീസ് അദ്ദേഹം കഴിപ്പിച്ചതല്ലേ ആ നിലയ്ക്ക് കാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിൽക്കൂ കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പോ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അച്ഛനെ വിളിച്ചിട്ട് ഉടനെ വരാം പോലെ ശാരദ ചേച്ചി പോരാം എങ്ങട്ടാ കുട്ടിയെ നാട്ടുഷക്ക് വേണ്ടണേ അച്ഛൻ അച്ഛനെ കണ്ടു ചോദിപ്പിലെ മാഷ് മംഗലശ്ശേരിയിലെ വണ്ടിയിൽ പോണത് കണ്ടല്ലോ എന്താ കാര്യം മാഷ് ഇങ്ങനെ മിണ്ടാട്ട ഇല്ലാതിരിക്കണ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മാഷെ എനിക്കതിലെ പ്രയാസമുണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യാ പിന്നെ മോളുടെ തീരുമാനം അത് മാറ്റിയെടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു പിടിവാശിയുണ്ടോ എന്താ തനിക്ക് മാത്രമേ വാശി പാടുള്ളൂ അവളൊരു ഗതിയില്ലാത്തവന്റെ മോളായതുകൊണ്ട് നാണവും മാനവും പാടില്ലെന്ന എല്ലാം എല്ലാം എത്രയോ കാലമായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ മോളെ കുറിച്ച് കണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ ചവിട്ടി അരച്ച് കളഞ്ഞില്ലേതാൻ എന്നിട്ട് തനിക്ക് എന്ത് കിട്ടിയടോ നീല കണ്ട തന്റെ താർച്ചയം അഴിച്ചു മാറ്റി ആ ചെലങ്കയിലെ ഓരോ മണികളും ആ കുട്ടി എത്രയോ വർഷത്തെ കണ്ണീര് കൊണ്ട് ഉരുക്കിയെടുത്തതാണെന്ന് തനിക്കറിയോ അറിയില്ല അറിയണമെങ്കിൽ ദാ ഇതിനകത്ത് മൂന്നക്ഷരമുള്ള ഒരു വസ്തു വേണം ഉള്ളിലെ വേദന എല്ലാം കൂടെ പുറത്തു വന്നപ്പോ കണ്ണു കണ്ടില്ല ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറയണ്ട നല്ല വാക്കുകളൊന്നും എന്റെ നാട്ടിൽ വരില്ല ഹൃദയമില്ലാത്തവന ദുഷ്ടന പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഈ കണ്ണീര് 
എന്റെ ഉള്ളിൽ വീണ് പൊള്ളുന്നുണ്ട് അതെനിക്ക് നെഞ്ച് കയറി കാണിച്ചു തരാൻ കഴിയില്ല കുറ്റമേറ്റ് പറഞ്ഞും പ്രായചിത്തം ചെയ്തും അനുഭവമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറയൂ ഞാൻ എന്തു വേണം പറയൂ മാഷെ ഈ മോത്ത് നോക്കി ദേഷ്യെന്ന് പറയാൻ പോലും എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ഈശ്വര കണിഞ്ഞാലും പറയണ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടർക്ക് തന്നെ ആ ഗതി വന്നു എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ അപ്പോട്ടിന്റെ ദുശീലം കൊണ്ട് തന്നെ പറ്റിയതല്ലേ ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല വാച്ചോട്ടാ ഉള്ളതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണ്ടേ മനുഷ്യരായാല് ഡാൻസ് പഠിച്ചിട്ട് പേരെടുക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് അത് അഷ്ടിക്ക് വകയില്ലാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞതല്ല പുരാണം പറഞ്ഞിരുന്നിട്ടെന്താ ഉറക്കം വരണം വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് വാച്ചോട്ടം കിടന്നോളൂ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ഏത് പാതിരാക്കിയാ വരിക വിവരമൊന്നും അറിയാണ്ട് എവിടെങ്കിലും കുടിച്ചു ബോധമില്ലാണ്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ആ ചായപ്പിൽ പായം തലോണയും കാണും അവിടെ കിടന്നോളൂ രണ്ടുപേരും ഇറങ്ങിപ്പോയാലോ ബാനോജി ഈ കുത്തിയുള്ള വർത്താനം സഹിക്കുന്നില്ല സഹിച്ച പറ്റുമോളെ നമ്മൾ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളായി പോയില്ലേ അത് കഴുകി കഴിഞ്ഞാ നീതൊന്നും നനച്ചിട്ടേക്ക് ശാരദേ വേണ്ട ഭാനുവേച്ചി അവിടെ ഇട്ടേക്കു ഞാൻ നനച്ചോളാം കാറില്ല മോളെ ഇപ്പളാ അവിടെ വിവരം അറിഞ്ഞത് അപ്പൊ തന്നെ നീലൻ അയക്കുകയായിരുന്നു എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാ ചെയ്യാം മാഷയും മക്കളെയും കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി തന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് ചെല്ലാനാ പറഞ്ഞിരിക്കണേ അവിടത്തെ പത്തായപ്പുരയിലെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് വേണ്ട ഉപകാരം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാ നിങ്ങൾ എവിടെങ്കിലും ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞോളാന്ന് പറയൂ നിർബന്ധിക്കാൻ വയ്യ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യൂ 
മോളെ അങ്ങനെ വിളിക്കാനോ എമ്മാടിത്തം ഇത്രയേറെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നാലും നീല ഹൃദയമുള്ളവനാ ആരേക്കാളും കൂടുതൽ ആ ഉള്ളു കണ്ട ഒരാളായതുകൊണ്ട് പറയാ അയാൾക്കും മനസ്താപണ്ടേ പുറത്തു കാട്ടാൻ അറിയില്ല അത്രേ ഉള്ളു ഞാൻ ഇറങ്ങാ മാഷെ മറിച്ച് തോന്നുന്ന ഒരു സമയം മടിക്കണ്ട പഠിപ്പര തുറന്ന് എന്നെ കിടക്കും വന്നല്ലേ കൂടി തണ്ടി പൂവ തമ്പുരാനേ ഇടോ പെരുങ്ങോടോ താൻ എവിടായിരുന്നോ വടക്കോട്ടൊരു യാത്ര വഴിക്കൊരു സായിപ്പിന്റെ കൂടെ കിട്ടി മൂപ്പർക്ക് ഇടയ്ക്ക പഠിക്കണത്രേ ജർമ്മനിലേക്ക് കൂടെ കൊണ്ടുപോവാ എന്ന് വരായി അത് നമുക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ സായിപ്പിനോട് സലാം പറഞ്ഞു ചിലർ തന്നോട്ടോ എടുക്കാൻ അങ്ങനെ പിന്നെ എങ്ങടാന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാ കള്ളകൃഷ്ണൻ ഒന്ന് കാണാൻ തോന്നിയത് രണ്ടു ദിവസം ഗുരുവായൂർ കിടന്നു പിന്നെ സായിപ്പ് തന്നത് തീർന്നതാണ് അല്ലെ പൂവ് അതല്ലേ തന്റെ അടുത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടെ ആ തള്ള ഒരുത്തി ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയല്ലേ അതിന്റെ വിവരം വല്ല അറിയാറുണ്ടോ അസുഖമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് പോണം വാരിയോട് പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു മണി ഓർഡർ അയച്ചിരുന്നു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും സ്വന്തം മോനായ എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല തനിക്ക് വേണ്ടി അവര് പ്രാർത്ഥിക്കണേ നന്ദിയുള്ള കൂട്ടത്തിലാ ചെല്ലേ കഥകളൊക്കെ വയറ്റി വല്ലതും ചെന്നിട്ടാണ് ആദ്യം വിസ്തരിച്ചൊരു കുളി പിന്നെ നന്നായിട്ടൊരു ഊണ് ഇരിപ്പില്ലേ കാണാതിരിക്കില്ല ഇടയ്ക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണ്ടോ താൻ എവിടെ എന്നെ കാണുമ്പോ മേടിച്ച് രണ്ട് തട്ട് അത്ര തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ തുടക്കിട്ട് വെക്കുക ഒന്നും മുഴുപ്പിക്കില്ല അതല്ലേ പ്രകൃതം താൻ ഈ ചുറ്റലൊക്കെ മതിയാക്കി കുറച്ചു ദിവസം സ്വസ്ഥമായിട്ട് വിട്ടിരുന്ന ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങാം എന്താ ആഗ്രഹിലല്ല തന്റെ കൂടെ കഴിയാന്ന് പറഞ്ഞാല് എനിക്കും പലതും പഠിക്കാനുള്ള അവസര പക്ഷെ മനസ്സ് സമ്മതിക്കണ്ടേ ഈ അലച്ചില് അത് നിർത്താൻ വയ്യടോ ഒരു കണക്കിന് താൻ ഭാഗ്യവാനാ തോളത്തൊരു മാറാപ്പും ഇരുപുറം തേഞ്ഞൊരിടക്കയും അമ്പലങ്ങളിൽ നിന്ന് അമ്പലങ്ങളിലേക്ക് കൂടില്ല കൂട്ടില്ല പരമസുഖം താനൊന്ന് പെരുക്കണത് കേൾക്കാൻ കൊതിയായി പോകണം ഒത്തിരി ദൂരെ നിന്ന് കേട്ടു പെരിങ്ങോട് ശങ്കരമാരാരുടെ കൈവഴക്കം അപ്പോ ജീവനോടെ ഉണ്ടല്ലേ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണല്ലോ ഈ യാത്ര എന്താ ഈ വരല്ല ഇല്ല വരില്ലാന്ന് ഭാനുമതിയാ പറഞ്ഞ ആ കുട്ടി ഇത്തിരി മനസ്സുറപ്പുള്ള കൂട്ടത്തിലാ എന്താ ചെയ്യാ നമ്മുടെ മാന്യത നമ്മൾ കാണിച്ചില്ലേ ഇനി അത് ഓർത്ത് പ്രയാസപ്പെടണ്ട പ്രയാസോ ആർക്ക് എന്തിനെ എന്റെ ആരാണോ അവര് പ്രയാസപ്പെടാൻ സ്വന്തം അമ്മ ഈ പടി ഇറങ്ങിയിട്ട് വർഷം മൂന്നാവുന്നു നീലാണ്ടൻ ഇളകിയോ നീലാണ്ടൻ കുലുങ്ങണെങ്കിലേ ഇത്തിരി പ്രയാസപ്പെടും കേട്ടോ കോന്തം മാറി മതി മതി ഇനി അതുമ്മ പിടിച്ചു തോന്നണ്ട ആരുടെ ചേച്ചി കത്ത് പണിക്കർ സാറിന്റെ ഇത് മാരാത്ത പിള്ളേരുടെ കയ്യിലെ ഞാൻ കൊടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ ചേച്ചിയുടെ തീരുമാനം ഇല്ല മോളെ ഇനി എനിക്ക് ചിലം കേട്ടാനാവില്ല ലീല എവിടെ ഉറങ്ങാ വിളിക്കണ്ട നീ പോയി ചോറെടുത്തു വയ്ക്ക് നീ പ്രസംഗിക്കുന്നു വേണ്ട ദേഹത്തൊന്ന് മുട്ടിയൊരുമി കൊഞ്ചിപ്പുഴയും വന്നാലേ ഞാനും ഒരു പുരുഷനാ പുരുഷനോ തനിക്ക് ആ വാക്ക് പറയാൻ അർഹതയുണ്ടോ ഇറങ്ങിക്കോണം എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അറുവാണിച്ചോളം കയറ്റി കടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാൻ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് അച്ഛൻ ഇല്ലാണ്ടാവും ആട്ടക്കാരിയല്ലേ പുരുഷന് മയക്കം വിദ്യകൾ എന്തെല്ലാം കാണും ദുർഗതി മതി ഇനി ഇത്ര കുട്ടികളെ ദുഷ്ടത്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ കൊത്തി അറിഞ്ഞതേ ഞാൻ ഭാനുവോ കൈ കൊണ്ടു എന്താ വെച്ചാൽ എടുത്തോ എന്നിട്ട് ഇറങ്ങാ എനിക്ക് കഴിയില്ല ഭാനു 
വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി തെളിയണ വരെ ഇതേ അച്ഛൻ നോക്കിയിട്ടൊരു നിവൃത്തിയുള്ളൂ അയാൾ എന്റെ ജീവിതം തന്നെ തകർത്ത മഹാപാപി ആയിരിക്കാം പക്ഷേ എന്റെ മക്കളുടെ മടുക്കുത്തി കയറി പിടിക്കാൻ അവിടെ ആരും വരില്ല അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ ഇപ്പോ അച്ഛൻ ആവശ്യം മക്കളുടെ ശരീരം കാക്കുക എന്നുള്ളതാ വാമോളെ അച്ഛനാ പറയുന്നേ കൂടെ വരാൻ ഇതിലെ പത്തായപ്പുരയിലെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവ് തോന്നിയ എന്നെ വിളിക്കാൻ മറക്കരുത് വരിക കുട്ടികളെ എന്താ ഇപ്പൊ കുടിക്കാൻ എടുക്കേണ്ടത് ചായയോ സമ്പാരോ ഭക്ഷണം എന്താ വേണ്ടത് പറയണം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കോളാം നല്ല കഥയായി നിങ്ങൾ അടുക്കള പണി ചെയ്യേ പിന്നെ ഞാനെന്തിനാ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യിക്കണ്ടെന്ന മോളിൽ നിന്നുള്ള ഓർഡർ വെറുതെ എന്നെ വഴക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കരുതേ തറവാട്ട് മകിമയും പാരമ്പര്യം എനിക്ക് വലിയ കാര്യമല്ല എന്റെ മകളെ പട്ടിണിക്കിടാതെ നോക്കുന്ന ഒരുത്തിനാവണം അത്രേ ഉള്ളൂ എന്താ ഇപ്പൊ പൊറുതി മംഗളേശ്വരിയിലാണെന്ന് കേട്ടു നീലാണ്ടൻ ഇപ്പൊ എന്നെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന മൂത്തേനെ ആണോ എളേതിനെ ഇറക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം മുണ്ടക്കൽ ശേഖരന് താല്പര്യമുണ്ട് ശേഖരന്റെ ഉള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഉർത്തി തന്നെയാ മനസ്സില്ലെങ്കില് പബ്ലിക് റോട്ടിക്കണം തല്ലുണ്ടാക്കിട്ട് ധിക്കാരം പറയും പറയും അതാ ശീലം താനായിട്ട് വിചാരിച്ച മാറ്റാനാവില്ല പോ പോ താനെന്താ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക എന്റെ ഭീഷണി എന്ന് പറഞ്ഞ ചില ഊച്ചാലി രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കൂട്ട് സ്ഥലം മാറ്റിക്കളയെന്നൊന്നാവില്ല കൊന്നുകളയും ഞാൻ പഠിക്കില്ല കേട്ടോ പുതിയ ആളായതുകൊണ്ട ഇവിടെ ചോദിച്ചാ മതി വാടാ ശേഖറിന്റെ ചിലതൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി പറ മുമ്പ് എനിക്കൊരു കൈയബദ്ധം പറ്റിയതാ ഇനിയും വേഷം കിട്ടെടുത്ത അറിഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ അബദ്ധം ചെയ്യും അപവാദം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലല്ലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ നീലകണ്ഠന്റെ സ്വഭാവം അത്രയ്ക്ക് പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ അനുഭവിക്കേണ്ടേ ദൈവനിശ്ചയായിരിക്കും മാഷ വിഷമിക്കരുത് ഇനി ഒരുത്തനും ഏഴിലക്കരയിൽ വാ തുറക്കില്ല ആയിരം കുടത്തിന്റെ വായ അടയ്ക്കാം എന്നാൽ ഒരാളുടെ വാ അടയ്ക്കാത്ത വാ തുന്നി കിട്ടാൻ എനിക്കറിയാം അത് എനിക്ക് വിട്ടേക്കൂ മാഷ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെറുതെ മനസ്സൊരുക്കണ്ട പിന്നെ ഇതിന്റെ പേരിൽ ഇവിടം വിടാനുള്ള തീരുമാനം വേണ്ട അപ്പോ അവര് ജയിച്ചു എന്നാവും ഞാൻ കാരണം നിങ്ങൾ ആരും തോൽക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല
എഴുത്തച്ഛനെ അമ്മ അയച്ചതാ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ചെല്ലാനെ അയച്ചിരിക്കുന്നത് കാണണമെന്ന് കരസരായ മോഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ ആ പൊയ്ക്കോളൂ വലിയ എന്നറിഞ്ഞ മനോവിഷമം ഉണ്ടാവും മനോവിഷമം ഉണ്ടാവണ്ട വരണ്ട നടന്നോളൂ ഞാൻ പറയാ എത്തി എന്റെ ശിവനെ ഇതെന്ത് പറ്റി ഒന്ന് കാണാന്ന് കരുതാൻ കാണാൻ മാത്രല്ലോ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാൻ കൂടാ പോണ എന്താ ഞാൻ ഈ കേക്കണേ അമ്മ വേണം അമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്തായപ്പുരെ താമസിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ പൂശാൻ കൊണ്ട് പാർപ്പിച്ചിരിക്കാണെന്ന് ഒരുത്തനും പറയില്ലല്ലോ പിന്നെ കൂടെ പൊറുക്കാൻ കർലൂറപ്പുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണി ലോകത്തുണ്ടെങ്കിൽ നാലാൾ അറിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരണം ഈ പെണ്ണു പിടിയൻ പട്ടം ഒന്നും മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കണല്ലോ എനിക്കിനി മരിച്ചാ മതി ഏ അരുതാത്തത് പറയാടോ മംഗലശ്ശേരി മാധവമേനോന്റെ മകൻ യോഗ്യനായി മാറുമ്പോ കൂടെ താനും ഉണ്ടാവണ്ടേ അപ്പഴല്ലേ ഒരു സുഖമുള്ളൂ ഏ ആ നിഷേധിന് പടി കേട്ടരുത് എനിക്ക് അതേ പറയാനുള്ളൂ ഏട്ടൻ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തേ അവളുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അതിനെതിരെ നിൽക്കാൻ തോന്നില്ല മോനെ അവളൊന്ന് മോൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഓപ്പോന്റെ വയറ്റിൽ യാത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായോ വിളിപ്പിച്ചത് എന്താ അമ്മ ഇങ്ങനെ അല്ല ഒരുപാട് തിരക്കുള്ള ആളല്ലേ സോമനസാലെ നീ വരില്ലെന്ന് അറിയായിരുന്നു അങ്ങനെ വരുന്നൊരു ദിവസവും കാത്തുകിടന്ന ചിലപ്പോ കണ്ണടയും മുമ്പ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വരും അതാ ഞാൻ ആളെ വിട്ടത് മരുന്നൊക്കെ മരുന്നിനും മന്ത്രത്തിനും ഒക്കെ അമരത്വം തരാൻ കഴിയൂ ഇത്തിരി ദിവസം നീട്ടിക്കിട്ടും ജീവിക്കണമെന്ന് മോഹമില്ലാത്തോണ്ട് ഞാനതൊക്കെ നിർത്തി ഗുണദോഷിക്കല്ല അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലെന്നറിയാം ഒരപേക്ഷയുണ്ട് അത് കേൾക്കണം നിന്റെ ഈ കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതവും താന്തോന്നി തരവും കൊണ്ട് കളങ്കപ്പെടുന്നൊരു പേരുണ്ട് മംഗലശ്ശേരി മാധവ് മേനോൻ എന്നൊരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലം അത്രയും ആർക്കും ഒരു കുറ്റവും ആരോപിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആരുടെ മുന്നിലും തലകുനിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലാത്ത ആ മനുഷ്യന്റെ പേര് നീ കാരണം ചീത്തയാകേണ്ടി വരുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കാനാവില്ല മനഃപൂർവം അച്ഛന്റെ പേര് ചീത്തയാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല മനഃപൂർവമോ അല്ലയോ ആ മേൽവിലാസത്തിലല്ലേ നിന്നെ ആളുകൾ കാണുന്നത് എനിക്കെന്താ ചെയ്യാൻ കഴിയാ നിനക്ക് കഴിയണം സ്വയം മാറാൻ അതല്ലെങ്കിൽ നീ സത്യം അറിയണം അതിനാണ് ഞാൻ നിന്നെ വിളിപ്പിച്ചത് സത്യം അതെ സത്യം നീ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനല്ലെന്നുള്ള സത്യം എന്താണ് അമ്മ പറയുന്നത് അമ്മ പറയുന്നത് ആരാണോ അതാണ് മക്കൾക്ക് അച്ഛൻ നിന്റെ അച്ഛനല്ല അദ്ദേഹം ഒച്ചു വയ്ക്കണ്ട ശാന്തനായി കേട്ടോളൂ വീട്ടുകാരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി അദ്ദേഹത്തെ വിവാഹം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ വയറ്റിൽ നിനക്ക് രണ്ടു മാസത്തെ വളർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഞാൻ തുറന്നു പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ രാത്രിയിൽ പടിയിറക്കുമെന്ന് കരുതി തന്നെയാണ് അത് ആഗ്രഹിച്ചു തന്നെയാണ് പക്ഷേ എല്ലാ ആ നിമിഷം തൊട്ട് മറന്നേക്കാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നീ പിറന്നപ്പോൾ അത് സ്വന്തം കുഞ്ഞായിട്ട് അദ്ദേഹം കരുതി എന്നെയും അങ്ങനെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൂടെ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയാറ് വർഷവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമം അതിനുവേണ്ടി തന്നെയായിരുന്നു നിലകണ്ട ദാനം കിട്ടിയതിനെ പാരമ്പര്യമായി കണ്ട് അനുഭവിക്കരുത് അതിൽ അഹങ്കരിക്കരുത് നിന്റെ പാരമ്പര്യം പിഴച്ചു പെട്ടൊരു അമ്മയുടേതാണ് മോനെ മോനെ നീല മോനെ മോൻ ഞാൻ 
ഞാനൊരു പിഴപ്പ് പറ്റുന്ന ഒരാളല്ലേ തന്ത്രയില്ലാത്തവൻ കോവിലകത്തെ തമ്പരാട്ടിക്കുട്ടിക്ക് വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് പറ്റിയ നാണം കെട്ട തെറ്റ് ഭ്രൂണഹത്യ തീർക്കാമായിരുന്നില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പിറന്ന് വീണപ്പോ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊല്ലാമായിരുന്നില്ലേ നദിയിൽ ഒഴിക്കുകയോ തീവണ്ടി പാളത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കാവാമായിരുന്നില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തില്ല മഹാമനസ്കത മനുഷ്യത്വം ഭിക്ഷ കിട്ടിയതാണെന്നറിയാത്ത പൈതൃകത്തിന്റെ പേരിൽ അഹങ്കരിച്ച ഞാൻ വിട്ടിയായി ദാനം കൊടുത്ത് മാത്രം ശീലിച്ചവന് ഈ ജന്മം പോലും ഒരാളിന്റെ ദയായിരുന്നു എന്നറിയുമ്പോ ഇതെന്റെ മരണമാണ് മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠന്റെ മരണം ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു പേര് എന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് എന്റെ നാവിന്റെ തുമ്പിലിരുന്ന് പൊള്ളുകയാണ് ആദ്യമായി ഞാൻ വെറുക്കുകയാണ് എനിക്ക് 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 വെറുപ്പാണ് ഇതെന്താ പറ്റിയേ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്നെ ഒന്ന് വഴക്ക് പറയെങ്കിലും ചെയ്യും വരേ ആരാത് ഓഹോ അതപ്പൊ നന്നായത് എന്ത് പറ്റി നീല താൻ ചോദിച്ച ഉത്തരം പറ ആരാത് ഇതെന്താ എന്റെ നീല അച്ഛന്റെ പടം നോക്കിയിട്ട് ആരാണ് ചോദിച്ച അച്ഛൻ അമ്മ മക്കളോട് ആരെ ചൂണ്ടി അച്ഛനെന്ന് പറയുന്നോ അവരാണ് മക്കൾക്ക് അച്ഛൻ അപ്പൊ ആരല്ലെന്ന് പറയുമ്പോ ആരാണെന്ന് പറയാൻ അമ്മയ്ക്ക് കഴിയണം എനിക്കതറിയണം പറഞ്ഞേ പറ്റൂ എന്താ നീല അത് എന്താ പറയണേന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ അതേ വരേ ഞാൻ പിഴച്ചു പറ്റാൻ പുറം ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ എന്റെ അമ്മയുടെ മാനം കാത്ത വലിയ മനുഷ്യനെ കണ്ടില്ലേ പോവ പറഞ്ഞ നിർത്തിയെടുത്ത് നിന്ന് ബാക്കി കൂടി കേൾക്കണം അമ്മയുടെ വായിൽ നിന്നറിയണം ആരാണ് ദിവ്യഗർഭം സമ്മാനിച്ച മഹാത്മാവ് ആരെന്നറിയണം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ചെന്ന് കാണണം അല്ല മരിച്ചുപോയെങ്കിൽ തർപ്പണം നടത്തണം അല്ല നീലകണ്ഠൻ ഇങ്ങനെ നിന്നാലോ പോയി കുളിച്ചിട്ട് വരിക ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങാൻ നേരായി കൊള്ളി വെക്കണ ഏട്ടന്റെ മാൻ ഹരീഷ്ണ മനസ്സിലായോ അല്ല തമ്പുരാ മോനുള്ളപ്പോ പറയണ മനസ്സിലാക്ക അല്ല ഈ കാര്യത്തിൽ വാശി പിടിക്കരുത് ഒരു മകന്റെ അവകാശ മകനോ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലോ വല്യമ്പരാൻ പറയണം നീലാണ്ടനുള്ളപ്പോ മാറ്റി നിർത്തി കർമ്മം നടത്തണത് തന്നെ ഇപ്പൊ ഉപദേശം തരാൻ ആരും ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല മുടിക്കാൻ പറഞ്ഞ സന്തതിയെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് നെഞ്ചു പൊട്ടിയാ ആ പാവം മരിച്ചത് അവൻ കൊള്ളി വെച്ച് അശുദ്ധാക്കിയ അതിന് പരലോകത്തും മോഷം കിട്ടില്ല
അറിയാനുള്ള അവകാശം കുഞ്ഞിനുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ ധർമ്മം കൊല്ലങ്ങളായി കോലോത്തെ ഉപ്പും ചോറും തിന്നണു കണ്ടതും കേട്ടതും എല്ലാം ഉള്ളിൽ മൂടി വെക്കുക എനിക്കറിയാവുന്നതൊക്കെ എന്നോടുകൂടി മണ്ണണിഞ്ഞോട്ടെ എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് പക്ഷേ ഒന്നു കുഞ്ഞു മനസ്സിലായിക്കൊള്ളൂ എല്ലാം കൊണ്ട് യോഗ്യനായ ഒരാളായിരുന്നു രാജരക്തം തന്നെയാണ് ഈ ദേഹത്തോട് ഒഴുകുന്നത് കാരണവന്മാരുടെ പിടിവാശിയും മത്സരവും അതുകൊണ്ട് നടക്കാതെ പോയി ഇനിയിപ്പോ എഴുത്തച്ഛൻ എന്താ പറയേണ്ടത് അദ്ദേഹം പോയടുത്തേക്ക് കുറെ വൈകി ഇപ്പൊ അമ്മയും പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുക ആത്മശാന്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കലും വെറുക്കരുത് ആഗ്രഹിക്കാണ്ട് കിട്ടിയ കുഞ്ഞായിട്ട് അമ്മ കണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ള വിചാരം വേണ്ട കുഞ്ഞായിട്ട് തന്നെ കരുതിയിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങളൊന്നും വേണ്ട അപ്പു മാമയെ ഒന്ന് വിളിക്കൂ വരേ അയാളാ എനിക്ക് അപ്പു മാമയെ മാമ്പറ്റ അപ്പുകുട്ടി നായർ മൂപ്പരയാണത് ആരാ ഒരു പിടിയില്ല അപ്പു മാഷെ കാണാൻ തോന്നുന്നു എവിടെന്നാ മദ്രാസ്ന എന്റെ അമ്മയുടെ അണ്ണാത അപ്പു മാഷൻ ഓ മരിച്ചു പോയ കുട്ടിമാളുവിന്റെ മോൻ പണ്ട് മദ്രാസിലേക്ക് നീ നാടുവിട്ട് നാടുവിട്ടതല്ല നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ചാലും മാറിയുന്നതാ നീ അങ്ങ് ചീർത്തല്ലോ ഞാൻ കാണുന്ന കാലത്ത് നീ കോല് പോലെ ഇരുന്നല്ലേ ചെല്ല് ആ പത്തായപ്പുറയിലെ മാഷ് താമസം മ 
മറന്നിട്ടില്ല പോവാമേ അച്ഛനൊന്നും മറന്നിട്ടില്ല ഒരു ടീ കടയിൽ ജോലിക്ക് തുടങ്ങിയതാ ഇപ്പോ ഹോട്ടലിന് നാലിനുണ്ട് കൂടാതെ ഒരു ലോഡ്ജും ഒരു ബ്രാൻഡ് കടയിൽ എന്തായാലും താൻ കേമനായല്ലോ അത് മതിയിടൂ നെല്ലിപ്പോയിലെ തറവാട് ചാത്തുക്കുട്ടി മാമിടാൻ പോലെ ഞാൻ മേടിച്ചു അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വ്യവസ്ഥയാക്കിട്ടാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഭാനുമല്ലേ പിന്നല്ലാതെ ശാരദ അങ്ങ് പെരിയ പറഞ്ഞാച്ചേ ഭാനുവിന്റെ നൃത്തവും പാട്ടും ഒക്കെ ഇപ്പോഴുണ്ടോ പാട്ടില്ല നൃത്തം അമ്മിണി അമ്മായിയുടെ മുറിച്ച മുറി അപ്പോ നെല്ലിപ്പോയിലെ വീട്ടിൽ താൻ താമസമാക്കാൻ പോവാ എങ്ങനെ പറ്റും മദ്രാസ് ലീക്കൗണ്ട് ബിസിനസ് ഒക്കെ നിർത്തിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരിക ഭാനു നിൽക്കൂ ഇനി പറയാൻ പോണ കാര്യങ്ങൾ ഭാനു കൂടി കേൾക്കണം നെല്ലിപ്പോയിലെ വീട്ടില് ആരെങ്കിലും താമസിച്ചേ പറ്റൂ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ അപ്പം ആവും കുട്ടികൾ കൂടി അങ്ങോട്ട് മാറും അന്യരുടെ പത്തായ പ്രയില് ഇത് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടാ കഴിയാ ഏ അപ്പം ആമയ്ക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കാണ്ട് അവിടുത്തെ കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നടത്താലോ എന്തായി എന്താ ഭാനു ആരൊന്നും മിണ്ടാത്തെ എന്നെ അന്യനായിട്ട് കാണാ ഏയ് അങ്ങനെ പറയല്ലേ അച്ചുത കുട്ടിമാളും എന്റെ സ്വന്തം പെങ്ങളല്ലേ ആ പെങ്ങളുടെ സ്വന്തം മകനല്ലേ വിളിക്കുന്നേ എന്താ ഭാനു ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങായി എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാൻ മടിക്കരുത് ഞാനിവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇനി അതിന്റെ ആവശ്യമല്ല മിസ്റ്റർ ഇനി ഇവർക്ക് ഞാനുണ്ട് പക്ഷേ സെന്റ് ഉദവികൾക്ക് നന്ദിയുണ്ട് ആ മദ്രാസിൽ വരുമ്പോ കോണക്ട് സെയ്താപ്പേട്ടിൽ നായരുടെ ഹോട്ടൽ ആരോട് വിളിച്ചാലും മതി എന്താ വൈകണ്ട ഭാഷേ വരേ പോയി വരൂ ചെല്ലും മോളെ ഞാൻ ആലോചിക്കുക ഓരോ മാറ്റങ്ങള് നീലൻ സർക്കീട്ടും നായാട്ടും നിർത്തിയപ്പോ ഒരുത്തനെ ഇങ്ങോട്ട് കാണാല്ലായി ഇനി കൂടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ലാന്ന് അവറ്റയ്ക്കൊക്കെ ബോധ്യായി ഇപ്പൊ അപ്പുമാഷും കുട്ടികളും കൂടി പോയപ്പോ എന്തോ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും തീരെ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് ബോധ്യാവുക പണ്ടേ അറിയണായിരുന്നു അത് ഞാൻ സി എസ് എഴുതുകയായിരുന്നു ഡൽഹിയിലുള്ള കൊറച്ചു ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കുക നമുക്കൊരു യാത്ര പോവാ നല്ല കാര്യം ഒന്ന് മാറി നിൽക്കണത് നല്ലതാ എങ്ങടാ ഉദ്ദേശം ഹരിദ്വാർ ഋഷികേശ് കേദാരം ബദലി എന്താ ഡൽഹി ചെന്നിട്ട് സി എസിന്റെ പ്രോഗ്രാം പോലെ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ അയാളെ കൂട്ടാം എന്നാൽ അതിനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ഉടനെ നോക്കിക്കോളൂ ഉടനെ പറഞ്ഞ ഇവിടത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വ്യവസ്ഥയാക്കാണ്ട് എനിക്ക് വരാൻ കഴിയൂ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങള് വീട് പൂട്ടി താക്കോല് കുഞ്ഞമ്പ് ധാരയിപ്പിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നാളെ തന്നെ വിടുക അല്ല നീലന്റെ ഏർപ്പാടെന്ന് പറയുമ്പോ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചായിരിക്കുമല്ലോ അതിനാടെ ഉത്തരല്ല മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കാത്ത യാത്ര കാശിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം പിന്നിട്ട വഴികൾ അഴുക്കുചാലുകൾ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ ഭൂതകാലത്തിന് മുഴുവൻ വെളിയിട്ട് പ്രായചിത്തം നടത്തിയ ഒരു യാത്ര ഡൽഹിയിലാണ് അടുത്തടുത്ത് വന്നായിരുന്നു തിരിച്ചു പോകും മുമ്പ് നിങ്ങളെ കാണുന്ന ഒരു അത്യാവശ്യമാണെന്ന് തോന്നി എനിക്ക് ആളെ മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ എന്നെ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും മയിലുകൾക്ക് അപ്പുറത്തൊന്നും ഞാൻ ഈ നാട്ടിലേക്ക് വന്നത് ഒരാളിനെ കാണാനാണ് ഭാനുമതി അറിയാമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പുഭാഷ ഇന്ന് അവൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പുഭാഷയുടെ മോള് മാത്രമാണ് നാളെ നിങ്ങൾ അറിയപ്പെടേണ്ടത് ആ കുട്ടിയുടെ നാട്ടുകാരൻ എന്ന നിലയ്ക്കാവും ഉവ്വ് മിടുക്കയാണ് ഞാൻ നൃത്തം കണ്ടു കണ്ടു എന്നല്ല ഭയപ്പെടുത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നൃത്തം ചെയ്യിച്ചു എന്നിട്ട് അവളുടെ ചിലങ്ക എഴുപ്പിച്ചു വീരകൃത്യം അല്ലേ ഹേ മിസ്റ്റർ നിങ്ങളുമായിട്ടുണ്ടായ ഒരു ഈഗോ പ്രോബ്ലത്തിൽ വരദാനം പോലെ കിട്ടിയ ഒരു സർഗാത്മക സിദ്ധി അനുമതി ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസിന്റെ മുഖഛായ മാറ്റാൻ പോകുന്ന ടാലൻസിന്റെ ഉടമയാണ് ആ കുട്ടി എല്ലാം തുലച്ചു 
നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു ഫ്യൂഡൽ തെമ്മാടിയുമായി ഉണ്ടായ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാൽ വീണ് മാപ്പ് പറയാം എന്നിട്ടെങ്കിലും നൃത്തത്തിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് അവിടെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സൽക്കർമ്മമായിരിക്കും വലിയ പുണ്യം ഇത്രയെങ്കിലും നിങ്ങളെ കണ്ട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസമാധാനം കിട്ടില്ല ഞാൻ ഇറങ്ങും ഇത് അപേക്ഷയാണ് ദുരഭിമാനം മാറ്റിവെച്ച് കഴിയാവുന്നത് അവളുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം എന്തായാലും ഉപയോഗിച്ച പ്രയോഗം ഫ്യൂഡൽ തെമ്മാടി കൊള്ളാം അച്ഛനില്ലേ ഇല്ല കേറിയിരിക്കൂ ബാനോച്ചി ബാനോച്ചി മംഗലശ്ശേരിയിലെ നീലാണ്ടനും ഭാര്യയും വന്നിരിക്കണോ അച്ഛൻ എപ്പ വരും കുട്ടി എത്താറാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കുടിക്കാൻ എന്താ ചായ വേണം അത് അനിയത്തിയോട് എടുക്കാൻ പറയാ എന്നിട്ട് താൻ അവിടെ നിൽക്കാ വന്നത് മാഷിനെ കാണാനല്ല ഇയാളെ കാണാനാ ആ മൂപ്പരുണ്ടല്ലോ ഡൽഹിയിലുള്ള പണിക്കർ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ രവിശങ്കറിന്റെ ഏട്ടൻ ഉദയശങ്കറിന്റെ ബാലേ ട്രൂപ്പിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത ആളല്ലേ അതെ ആ അപ്പോ തെറ്റിയിട്ടില്ലേ ഒന്ന് ശരിക്ക് സൽക്കരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വന്ന് കയറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സംഭവമല്ലേ പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യ വന്ന് കയറി മുഖത്തടിച്ച പോലെ എന്നെ കുറെ ശകാരിച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോയി ഇയാള് വളരെ ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചറുള്ള ആളാണ് ഏതോ ഹൈറ്റ്സിലൊക്കെ എത്തേണ്ടതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാനൊരുത്തം കാരണം അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നറിഞ്ഞതിലുള്ള ദേഷ്യായിരുന്നു മൂപ്പർക്ക് എന്നോട് തന്നെ വന്ന് കാണണമെന്നും വേണച്ച കാല് പിടിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്ക പരിഹസിക്കാനാണെങ്കിൽ ഈ രാത്രി ഞാൻ ഇത്രയും ദൂരം വരുമായിരുന്നോ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ആ ചിലങ്ക കെട്ടിക്കൂടെ പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മരണത്തിന് ശേഷമേ അതുണ്ടാവും എന്നും എവിടെയും തോൽക്കാൻ എനിക്കിത്തിരി പ്രയാസമുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിലെങ്കിലും ആർക്കും നഷ്ടമില്ലാതെ ജയിച്ചോട്ടെ ഞാൻ അതൊരുറച്ച മനസ്സിൽ നിന്നുള്ള മറുപടിയാ അത്രയും വേണ്ടിയിരുന്നില്ല ബാനോജി വേണം മോളെ എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നൊഴുക്കി ചോരയ്ക്ക് ദൈവം കൊണ്ട് മുന്നിൽ നിർത്തിയതാ എന്നാലും ആരുടെ മുന്നിലും തല കുനിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആളാ ഇവിടെ കയറി വന്ന് ചെയ്ത തെറ്റിന് മാപ്പ് പറയുന്നതിന് തുല്യല്ലേ ഇത് അപ്പൊ പിന്നെ ചേച്ചി ഒന്ന് താഴ്ന്നു കൊടുക്കായിരുന്നു ഒന്ന് നോവിക്കണമെന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് കൂടിപ്പോയെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ഷമ പറയാം അത് വേണം അഹങ്കാരി എന്നൊരു പേര് എന്റെ ചേച്ചി കൊണ്ടാവരുത് പോയി മിടുക്കിയ അല്ലേ വരരെ മനസ്സുറപ്പ് അതാണ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ പെണ്ണ് ഇത്രയും നാൾ കണ്ടതല്ല ശവങ്ങളായിരുന്നു തനിക്കറിയോ ഭാര്യരെ അവളുടെ ശാപം അതാണ് എന്നെ നില തെറ്റിച്ച് ചുഴറ്റിയടിച്ചത് ഒന്നിന് പുറകെ മറ്റൊന്നായി എന്തെല്ലാം തീർന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അതേപോലെ ശക്തിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഏത് ഗംഗയിൽ മുങ്ങണം ഏത് മൂർത്തിയുടെ മുന്നിൽ പ്രായചിത്തം ചെയ്യണം അറിയില്ല ണല്ലോ ഒന്നിറങ്ങി കൈവയ്ക്ക് എന്റെ ഈശ്വ ഇതൊന്നും ആവണില്ല
ആരാത് ഞാനാ മുണ്ടക്കൽ ശേഖരൻ കുറെ നാൾ ആയടാ നിന്നെ ഒന്ന് തനിച്ച് കൈ കിട്ടാൻ ഞാൻ ഉറക്ക ഉളയ്ക്കുന്നത് സംഭവിക്കുന്നല്ലോ എന്നാലും ചേച്ചിയുടെ നാക്കേറ്റ പോലെ ആയിപ്പോയി അച്ഛനറിഞ്ഞോ കേട്ടു അവനോൺ ചെയ്യണേന്റെ ഫലം ആരായാലും അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ ഇല്ലേ ചുതാ പിന്നല്ലാതെ ഈ ബോംബേലേക്കുള്ള ദാനന്മാരുടെ കാര്യം തന്നെ എടുത്ത തന്നെക്കാൾ പോന്നെടുത്ത രംഗത്തെത്തുന്ന ദിവസം പഴയ ആള് തീർന്നു ഏത് മരവും ഒരു ദിവസം വീണല്ലേ പറ്റൂ ചെയ്തു കൂട്ടിയ ദുഷ്ടതയ്ക്ക് കിട്ടി എന്ന് കൂട്ടിയാ മതി ഞാനിന്ന് പോവുക വിഷമിക്കണ്ട അടുത്ത ആഴ്ച വരും എന്താ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് വെച്ചാ പറയാ മടിക്കണ്ട പട്ട് സാരിയോ സെന്റോ ഡാൻസ ദേവി മരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ശപിച്ചിട്ടുമില്ല കേട്ടതൊന്നും സത്യാവരുതേ ഒരു ചുറ്റുവിളക്ക് തെളിയിക്കാം ജീവൻ കൊടുക്കണേ എന്റെ ഭഗവതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മ എനിക്ക് സ്വസ്ഥത കിട്ടില്ല ജീവൻ പോയി എന്ന് ഇല്ലാന്ന് രണ്ടു വർത്താനമുണ്ട് ഏഴിലക്കരക്കാരുടെ നാക്കല്ലേ ചത്തല്ലെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊല്ലും നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കെ മെഡിക്കൽ കാളയിൽ പോയി കണ്ടുവന്ന അടിയോടിയാ പറഞ്ഞത് ജീവനുണ്ട് മാത്രമല്ല പരിക്കൊന്നും അത്ര സാരമുള്ളതുമല്ല അത് അങ്ങനെ ചാവുന്നത് അടിയൊന്നുമല്ല തലയർത്തിട്ടാ കൂടും അതായത് അയാളുടെ പേര് കേട്ട കടിച്ച് കീറാൻ വരുന്ന ഭാനുവേച്ചിയാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ മാറിയത് ഒരു താല്പര്യത്തിന്റെയും പുറത്തല്ല അന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയതില് എനിക്ക് അത്ര കുറ്റബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ ചോദിച്ചു എന്റെ അമ്പലത്തിലെ വിശേഷം എന്ന് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അച്ഛൻ ആകെ മാറിയിരിക്കുന്നു അച്യുതേട്ടന്റെ സ്വത്തുകാവലും കൈകാര്യം ഇപ്പൊ പഴയ ആളെയല്ല എന്തൊക്കെയോ കണക്കൂട്ടില്ല അച്ഛന് അച്യുതേട്ടൻ വെറുതെയല്ല ഈ സഹായമൊക്കെ ചെയ്യണത് 
അത് അയാളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ ഭാനുവിനെ അറിയില്ല അയാൾക്കും അച്ഛനും നാളെയല്ലേ മൂപ്പര് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത് എത്ര വേഗ ദിവസങ്ങൾ പോയത് മംഗളശരിക്കാ വന്നല്ലേ ഇനി ശേഖരന് പോവാ ആസ്പത്രിയിലേക്കല്ല നീല കണ്ട ഒരു സാവകാശമില്ല താള ഇന്ന് തന്നെ വല്ല നടക്കും എന്നിട്ട് വിവരം അറിയാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നവരോട് പറഞ്ഞേക്ക് പാതി ചത്തൂന്ന് ഇടത്തെ കൈയും ഇടത്തെ കാലും അത് കണ്ട് ചിരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ വരാം സഹതപിക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരു നായന്റെ മോൻ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട വരേ പടിഞ്ഞാറ്റ മുറിയിൽ കുപ്പി ഉണ്ടാവും ഒന്നിങ്ങെടുക്കൂ ഇത്തിരി വെള്ളവും പടിഞ്ഞാറ്റേലെന്നല്ല ഈ വീട്ടിൽ എവിടെയും കുപ്പിയില്ല ഇനി ഈ തൊടിയിൽ കള്ള് കയറ്റുന്ന കാര്യം പറയണ്ട അത് നടക്കില്ല ഒറ്റ ചവിട്ടാണ് ചേരും ചവിട്ടാലോ ഓ നേരെ നിന്നിട്ട് വേണ്ട ചവിട്ടാൻ എനിക്കതറിയാല്ലേ അല്ലേ നീല എന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നിയാലും സാരില്ല വൈദ്യർക്കൊരു വാക്കു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നേരാ മണ്ണം പത്തി നോക്കിയാൽ ചികിത്സ കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാവും എഴുന്നേറ്റ് നടത്തുന്ന വൈദ്യര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്നേ വരെ ഞാൻ അനുസരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറയണത് കേൾക്ക എല്ലാവരും എന്നോട് കാരുണ്യം കാട്ടുകയായിരുന്നല്ല വാര്യരെ പിതൃത്വം മറച്ചു വെച്ച് അമ്മ കഴുത്തറക്കാതെ പാതയിൽ നിർത്തി ശേഖരൻ അല്പപ്രാണം തിരിച്ചു നൽകിക്കൊണ്ട് ഡോക്ടർമാർ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കരൾ കൊത്തി പറിക്കുക ഇതിനെല്ലാം ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ വാര്യനെ ചെയ്തത് അതോ ഇതിൽ കൂടുതലാണോ ഞാൻ അർഹിക്കുന്നത് എങ്കിൽ എനിക്ക് വയ്യ വാര്യരെ ഇനിയൊന്നും നേരിടാനുള്ള കരുത്തെനിക്കില്ല വാര്യരെ എന്ന് തൊട്ടോ താൻ എന്റെ കൂടെ ഇല്ലേ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ തന്നെ ഒരു അന്യനായി കരുതിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ കൂടപ്പിറപ്പിന്റെ സ്ഥാനം തനിക്ക് ഞാൻ തന്നിട്ടില്ലേ തരാൻ മടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റാധികാരമേ ഉള്ളൂ ഒരച്ഛന്റെ പിഴച്ചു വെട്ട എന്നെ ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾക്ക് മകനായിട്ട് കാണോ എന്നിട്ടൊരച്ഛന്റെ സ്നേഹത്തോടെ വാത്സല്യത്തോടെ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കാവും ഈ ജന്മ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഒരിത്തിരി വിഷം ഇല്ല കാലം ഒരുപാടായി നീ ഒരു മോഹമായി മനസ്സിൽ കയറിയിട്ട് അമ്മാവനും മരുമോനും കൂടി ഒരേ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ചെ അതൊരു സുഖമല്ലോ എന്ന് കരുതി മാറി നിന്നതാ പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത് പണമായിട്ടോ അതോ പറമ്പോ പാടമോ എത്ര ഏക്കർ വേണം ഒരു നിർബന്ധമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അടുത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ ശേഖര ആ സമയത്തൊന്ന് വിളിച്ചപ്പോ വാതിൽ തുറന്നത് ഇരിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചതും നിന്റെ കേമത്തരം കണ്ടിട്ടല്ല എന്റെ മാന്യത മുഖം കറുത്ത് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ഇടവരുത്താതെ പോവാൻ നോക്ക് വേണ്ട നാട്യമൊന്നും എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട ആദ്യം നീലകണ്ഠൻ പിന്നെ എന്റെ അമ്മാവൻ ഇനി ഏഴിലക്കരയിൽ ആർക്കെങ്കിലും നീ പാവരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശേഖരനായിരിക്കണം അതിന് യോഗ്യം ഞാൻ തന്നെ ഉള്ളൂ യോഗ്യത നീലകണ്ഠന്റെയും നിന്റെയും പേര് കൂട്ടി പറയാൻ നീ ഇനി ഒരു ജന്മം കൂടി ജനിക്കണം ശേഖര ഞാൻ വഴങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നീലകണ്ഠന്റെ മുമ്പിൽ തേടി വന്നതല്ല ആ പൗരുഷത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ ചെന്ന് വീഴുകയായിരുന്നു ഒടുവിൽ എന്നോട് മാറി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ നിസ്സഹായവസ്ഥയിൽ രക്ഷകനായി വന്നതായിരുന്നു നിന്റെ അമ്മാവൻ 
ദുരുദ്ദേശത്തോടെയാണെങ്കിലും എനിക്ക് വേറെ വഴിയില്ലായിരുന്നു നീ ഇപ്പോൾ അഹങ്കരിക്കുന്നുണ്ടാവും നീലകണ്ഠനെ വീഴ്ത്തിയെന്ന് പത്താളിന്റെ ബലവും ഇരുട്ടിന്റെ മറവും ഇല്ലാതെ നേർക്കു നേരെ നിനക്കൊരു ചുക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോഴും ഈ നിലയിൽ രണ്ട് കാലി നിവർന്നു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തന്റെ വീരം പറയുന്നു ചത്താലം ചേരില്ലേ അവന്റെ മഹത്വം ഓർമ്മ വെച്ച നാളു തൊട്ട് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന നാണക്കേട് കളിപ്പന്ത് കളിക്കുന്ന മൈതാനത്ത് അമ്പലക്കുളത്തി മുങ്ങാങ്കുഴി ഇടുമ്പോ എന്നെ തോൽപ്പിക്കാനായി എന്നും അവനുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോ നിന്റെ രൂപത്തിൽ അവൻ എന്നെ ജയിക്കുകയാണ് ഇല്ല അവന്റെ നാശം ഇഞ്ചിഞ്ചായി ചതഞ്ഞുള്ള അവന്റെ മരണം കാട്ടിത്തരാൻ നീ അടക്കമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇനി എനിക്കത് വ്രതമാണ് നോക്കോ വൈദ്യരേ വല്ല ഗുണം ഉണ്ടാവുന്ന തോന്നുന്നുണ്ടോ അതോ പോക്ക് തന്നെയാണോ ആദ്യം വേണ്ടത് വിശ്വാസ വൈദ്യത്തിലും വൈദ്യനിലും എനിക്കൊന്നിലും വിശ്വാസമില്ല അത് വേണം മനസ്സും കൂടെ മരുന്നിന്റെ ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കണം ആദ്യം നിരാശ അങ്ങോട്ട് മാറ്റുക ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ താൻ പ്രസംഗിക്കണ്ട തനിക്ക് എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ ന്യായീകരണങ്ങൾ അതെ ഇന്ന തിന്ന വന്നോളൂ നീലാണ്ടാ ഞാനാടാ ശേഖരൻ നീ ചത്തിട്ടില്ലെന്നറിഞ്ഞപ്പോഴാ എനിക്ക് സമാധാനായത് ഇനി കളി ഞാൻ തുടങ്ങാൻ പോണേ ഉള്ളൂ ഓരോന്ന് എണ്ണി പറഞ്ഞു ഞാൻ കുത്തും എന്നിട്ട് ഇഞ്ചിഞ്ചായി ഇല്ല കൊല്ലില്ല പകുതി ചത്ത നിന്നെ കൊല്ലുന്നതിൽ എന്താ രസം ചികിത്സ നടക്കട്ടെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കാം രണ്ട് കാലയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാതാവുമ്പോ നിന്നെ ഞാൻ എന്റെ അടുക്ക വരുത്തും നീ എന്താടോ ഒന്നും മിണ്ടാത്തു എന്താടോ കളവ തന്റെ മോത്ത് ഒരു കടുപ്പം എന്നെ അങ്ങ് കടിച്ചു കയറി കളയുമെന്ന് തോന്നുന്നുള്ള കണ്ട നിർത്തടാ ചട്ടെ ഓ അപ്പൊ നിന്റെ നാക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലേ ഇല്ലടാ നോയിന്റെ മോത് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് നടക്കാതെ പോയ നിരാശയോ അതോ ഈ കടപ്പ് കാണുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷോ എന്താ ഇപ്പൊ മനസ്സിലെ രണ്ടായാലും ജയം തന്നെ നീലകണ്ഠന്റെ മേൽ ജയം കുറച്ചുകൂടെ അടുത്തേക്ക് വരാം വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കാറ് തുപ്പാം എന്തിനാ എന്റെ നീല ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറയണേ സത്യമല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ആര്യരെ നീലകണ്ഠൻ ദ്രോഹിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മുന്നിലല്ലേ ഈ കുട്ടി വന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ ചികിത്സ നടക്കുന്നു പേറി കേട്ടാലും പത്യം തെറ്റിക്കാതെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇപ്പോഴാണല്ലോ എനിക്ക് അനുസരിപ്പിക്കാൻ കഴിയണത് മുറിവുകളൊക്കെ കുറച്ച് ഭേദായതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് പിന്നെയും എന്നോടൊരു വാക്ക് ചോദിക്കാതെ നീ എന്തിനവിടെ പോയി മുമ്പ് അവിടെ പോയിട്ടുള്ളതെല്ലാം അച്ഛന്റെ ഇഷ്ടത്തിനായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പോ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനും കൂടി പോണം തോന്നി ആണോ പ്രായം തികഞ്ഞ ഒരു പെണ്ണാണ് നീ പ്രായം ചെന്ന രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെയും കൊണ്ട് അച്ഛൻ ഈ പറയുന്ന ആഭാസന്റെ അവിടെ പാർക്കാൻ ചെന്നിരുന്നു എന്നിട്ടൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തീരെ ഭയക്കണ്ട എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പോലും ആവതില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് അയാൾ ഇന്ന് തർക്കുത്തരം വേണ്ട അച്ഛ അച്ഛൻ എങ്ങനെ കഴിയുന്ന ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറാൻ പോയി കണ്ട് വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അച്ഛനല്ലേ അച്ഛനല്ല അയാളുടെ ഔദാര്യങ്ങൾ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ട ചോറിനുള്ള നന്ദി അതെങ്കിലും കാട്ടണ്ട അച്ഛ വേറൊരുത്തന്റെ ഔദാര്യത്തില് 
ഇപ്പൊ മൂന്ന് നേരം സുഭിക്ഷയായിട്ട് കഴിയാൻ വന്നപ്പോ എല്ലാം മറന്നു മതി പ്രസംഗിച്ചത് ഇനി ഞാൻ അറിയാതെ നീ എവിടെ പോകരുത് മനസ്സിലായോ ആ അച്ചുതൻ എങ്ങാനിത് അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെ ഞാൻ അവന്റെ മോത്ത് നോക്കും ഇനി പോണെന്ന് കരുതിയതല്ല പക്ഷെ അച്ഛൻ വാശിയിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോവും അതിന്റെ പേരിൽ ആരുടെങ്കിലും മുഖത്ത് നോക്കാൻ അച്ഛന് വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ മനഃപൂർവ്വം ഞാൻ പോവും വരരുതായിരുന്നു അച്ഛനെ മുഷ്ടിലുണ്ടാക്കി എന്തിനാ അതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം എന്തിനാ എന്ത് കാര്യത്തിന് ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ല വരണമെന്ന് തോന്നി ഇഷ്ടായിലേക്ക് പോവാം എനിക്ക് ആരുടെ ഇഷ്ടക്കേട് വാങ്ങണമെന്നില്ല ഇഷ്ടക്കേടോ ഞാനങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അനു ഭാനു എന്നെ കാണാൻ വരുമ്പോ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ താൻ പുറത്തു എന്നല്ല ഞാൻ കണക്കാക്കേണ്ടത് അതിലെനിക്ക് സന്തോഷമാണുള്ളത് പക്ഷെ പിന്നിട്ട കാലത്ത് ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് പലിശ സഹിതം ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കുകയാണ് അപ്പോ എന്നെ കാണാൻ വരിക സ്നേഹമോ കാരുണ്യമോ ഒരു നോട്ടത്തിലൂടെ എങ്കിലും എനിക്ക് തരിക അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈശ്വര കോപം ഉണ്ടാവും താൻ വെറുതെ പാവം വലിച്ച് തലേക്കേട്ടണ്ട ഞാനറിഞ്ഞിരുന്നത് ഇയാളിന് ബലമുള്ളൊരു ശരീരം മാത്രമല്ല അതിലുറപ്പുള്ളൊരു മനസ്സും ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവുന്നു പാതി ചത്തു എന്ന് പറയുന്ന ശരീരത്തിനുള്ളിൽ മുഴുവൻ ചത്ത ഒരു മനസ്സാണുള്ളതെന്ന് അതിനനുവദിക്കരുത് മനസ്സിന്റെ ധൈര്യം വീണ്ടെടുത്താൽ പിന്നെ നടക്കാൻ കാലുകൾ വേണ്ട ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഉപദേശിക്കുകയല്ല അതിനും മാത്രമുള്ള ബുദ്ധിയൊന്നും എനിക്കില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഭാനുമതി എനിക്ക് തിരിച്ചു ഈ ഭാര്യ എവിടെ പോയി കിടക്ക ഭാനുവിൽ നിന്ന് ശരിക്ക് വഴക്ക് കേൾക്കും ഏയ് കറണ്ടും വന്നില്ലല്ലോ എനിക്കിപ്പൊ ഇരുട്ടാ ഇഷ്ടം മുഖം കാണാതെ സംസാരിച്ചിരിക്ക അതാ നല്ലതെന്ന് തോന്നാ ഭാര്യരായിരിക്കും ഭാര്യമാനല്ല പിന്നെ ആരാ അവിടെ വന്നല്ലേ തമ്മാടി പൂവ് ഇങ്ങോട്ട് കേറി വരിക തന്നെ ഒന്ന് കാണട്ടെ ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞില്ലേ വയ്യ അങ്ങോട്ട് വന്ന ആ കിടപ്പ് കാണാൻ എനിക്ക് വയ്യ മനസ്സില് ദൈവങ്ങൾക്കൊപ്പം കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ചിത്രമുണ്ട് അത് അങ്ങനെ നിന്നോട്ടെ കിടന്നുപോയി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ലോ പെരിങ്ങോടാ തനിക്ക് തരാൻ തന്നോട് പറയാൻ എന്റേൽ ഒന്നുമില്ലടോ നീലകണ്ഠ നാവാമ കൊണ്ടൊരു കൊടുത്തേന്റെ ബാക്കി ഇത്തിരി നിവേദ്യമുണ്ട് അത് ഇന്നാ സ്വീകരിക്കുക
ഹൃദയം നിറയെ സ്നേഹം മാത്രം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന താൻ തോന്നി ഭാനുമതി ഞാൻ മരണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഒച്ചയ അനക്കോ ഇല്ലാതെ നടന്നെത്തി എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ മരണമെത്തുന്നത് ഞാൻ സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തെറ്റിന് പ്രായചിത്തം ചെയ്യാൻ നീ എന്നെ അനുവദിക്കണം ബാനു ആ ചിലങ്ക വീണ്ടും കെട്ടണം നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ മുമ്പ് ഞാനത് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ നീ പറഞ്ഞത് എന്റെ മരണശേഷം മാത്രം അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാമെന്നാണ് ഇപ്പോ മരിച്ചതിന് തുല്യമല്ലേ പഴയ നീലകണ്ഠം മരിച്ചു ഈ ശരീരം ഒരു പാഴ് വസ്തുവാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിന് തെളിവായി ഒരു സ്മാരകം മാത്രം മറുത്ത് പറയരുത് എന്നോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു ദയ ഒരു പാവത്തിൽ നിന്നെങ്കിലും മുക്തി കിട്ടാൻ ഞാൻ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് അറിയുമ്പോ വലിയ സന്തോഷാവുന്ന അച്യുതേട്ടന്റെ കാര്യസ്ഥ പണി തുടങ്ങിയ പിന്നെ അച്ഛന് തേങ്ങയുടെയും ചക്കയുടെയും കണക്കെന്നേ ഉള്ളൂ നൃത്തവും സംഗീതവും ഒക്കെ മറന്നുപോയി നിനക്ക് സന്തോഷായോ നിനക്ക് തൃപ്തിയായി ചേച്ചി നൃത്തം തുടങ്ങിയാലും മാത്രമല്ല മൂപ്പര് തന്നെ അതിന് കാരണക്കാരനായല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ വെറുതെ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയതാ ഭാനു ഇരിക്കൂ പണിക്കർ സാറിനെ ഒന്ന് അറിയിക്കായിരുന്നു അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഭാനു എന്താ കരുതിയത് മറുപടിയും വന്നു അദ്ദേഹം വരുന്നുണ്ട് ആ കൂടെ ഡൽഹിയിൽ എന്റെ സുഹൃത്തായ സി എസ് ഉണ്ട് അയാൾ നാഷണൽ ടി വിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രോഗ്രാം തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ വെച്ച അതിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഭാനു ആ പരിപാടിയുടെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്നത് എങ്ങനെ ഇത്രയൊന്നും പെട്ടെന്ന് എന്താ കരുതിയത് നീലകണ്ഠനെ കുറിച്ച് ഞാനിവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കാന്നാ ഏഹ്നേൽക്കണോ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഇല്ലാതില്ല ഞാൻ സഹായിക്കാം പ്രയാസാവും ശ്രമിക്കാലോ ഇനി ആ വീൽ ചേർന്നെടുത്ത് പുതിയ ജന്മം അല്ലേ അപ്പോ പിച്ച വെച്ച് നടന്ന് പഠിക്കണം ഒരുപാട് വീണാലല്ലേ നടക്കാനാവൂ കണ്ടിട്ടില്ലേ കുട്ടികളെ എന്താ ഈ കാട്ടണം നീല എനിക്ക് താൻ എവിടായിരുന്നു പൊറുതി മുട്ടിയിരിക്കുക ശേഖരന്റെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് പുഴക്കര പറമ്പിൽ ഒരു ഒറ്റ നാളിയരല്ല എന്തിനു ഇപ്പൊ അവറ്റയ്ക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു തൂണു പോലെ നാലെണ്ണം സ്വന്തം തടി നോക്കി എവിടെങ്കിലും ഒളിച്ചിരിക്കാവും അവരെ എന്തിനാ കുറ്റം പറയുന്നത് കണ്ട കാല് തല്ലി ഓടിക്കുന്നല്ലേ അവന്റെ ഭീഷണി ഞാനൊരു പെറ്റിഷൻ കൊടുത്താലോ എന്ന് വിചാരിക്കുക പോലീസുകാർക്ക് ഇത്തിരി ചില്ലറ കൊടുത്താലും വേണ്ടില്ല വേണ്ട എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ ഇനിയും വേണ്ട വഴക്കും വക്കാണോ ഞാൻ എല്ലാം മറക്ക മനഃപൂർവ്വം മറന്നേ പറ്റൂ 
കാരണം ഇപ്പൊ മനസ്സ് മുഴുവൻ നീയാണ് നീ നിന്റെ ഭാവി നിന്റെ ജീവിതം ഞാനങ്ങനെ കരുതിയിട്ടില്ല പറഞ്ഞതുമില്ലല്ലോ അതെ ഈ നാലെണ്ണത്തിനോടും എനിക്കൊന്ന് പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെവിയിൽ ഓരോന്ന് ഓതി കൊടുത്തത് കേട്ട് ചാടി ഇറങ്ങിയതിന്റെ പല ഇപ്പൊ അനുഭവിക്കണേ ഇനി അയാളുടെ ജീവനെടുക്കണോ അതിനാണോ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കണേ ഉണ്ട ചോറിന് നന്ദി കാണിക്കാത്തവരല്ല വരേ ഞങ്ങള് ആണോ എന്നാ ദയവ് ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് പോവ അങ്ങനെ ഒരു നന്ദി കാട്ടുക ഇപ്പൊ വേണ്ടത് നീലം വീണപ്പ നമ്മൾ കാവൽ വേണമായിരുന്നു തെറ്റന്നെ നമ്മൾ കാണിച്ചത് എന്ത് ചെയ്യാന് ശേഖരന് പെരട്ടി വര എന്നാൽ എത്ര നാളാ ഇരുട്ടിന്റെ മറവുറ്റി കഴിയാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയും പോലെ കൊടുക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ
ഒരു കാറ് കത്തിയ അതെനിക്ക് പുല്ല പകരം നിന്റെ ഈ തറവാട് കത്തിച്ചു കളയാൻ എനിക്ക് കഴിയാഞ്ഞിട്ടല്ല എനിക്കറിയേണ്ടത് നീ പടയൊരുക്കം തുടങ്ങിയൊന്നാ ഇന്നലെ നടന്നതൊന്നും എന്റെ അറിവോടെ അല്ല എനിക്കൊരു പടയിലും താല്പര്യവുമില്ല നീ വെറുതെ പേടിക്കുകയാണ് പേടിയല്ല നീലേണ്ട എനിക്ക് സന്തോഷ നീ ഇറങ്ങണം പഴയ കണക്കുകളൊക്കെ തീർക്കണ്ടേ അപ്പോഴേ എനിക്ക് ഈ കളിയിൽ ഹാരം കൂടൂ നിന്നെ ഞാൻ ഇറക്കും മുണ്ടക്കൽ ഉത്സവത്തിന് ഇനി അധികം നാളില്ല നിനക്കതിന് കഴിയില്ല തീർക്കാൻ കണക്കുകൾ ബാക്കി വെക്കുന്ന സ്വഭാവം എനിക്കില്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ തളർന്നു പോയി ഈ കയ്യിൽ ഒരു കത്തി കെട്ടി വെച്ച് ഞാൻ വന്നനെ മുണ്ടക്കിനെ വാതിലും ചവിട്ടി തുറന്ന് പഴയ നീലകണ്ഠനെ മറക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കുക ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ നീ വെറുതെ ശ്രമം നടത്തണ്ട ചേര നീ പോ അങ്ങനെ മുണ്ടെങ്കിലും കൊടി കയറി കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ഉത്സവം ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ പോലുണ്ട് നിക്കാൻ നേരമില്ല വൈദ്യലേ ഉത്സവം എത്തിയില്ലേ എല്ലാത്തിനും കിടന്ന ഉടനെ ഞാൻ ഒരാൾ വേണ്ടേ ഇല്ലാത്ത സഭയം ഉണ്ടാക്കി അച്യുതം വന്നിരിക്കണതേ കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ച് ഒരു തീയതി നിശ്ചയിക്കാനാ എന്താ നീ പറയണത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നു മാത്രം അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല തല വെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭാനു ഇതിന് സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് അതിന് അച്യുതേട്ടൻ അച്ഛനെ കുറ്റം പറയണ്ട അച്ഛൻ നടക്കുന്ന കരുതിയതും വാക്കു കൊടുത്തതും അതിലും വലിയ വിവരക്കേടല്ലേ നല്ലോണം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം അതെ അച്ഛ എല്ലാം എന്താ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിറങ്ങണം അതും അറിയായിരുന്നു ഒരു പെട്ടി ഞാൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ട് കുറച്ചു ദിവസമായി എന്നാൽ എടുത്തോ എന്നിട്ട് എവിടെ തോന്നുവോളം ജീവിച്ചോ അച്ഛാ അച്ഛൻ എന്താ ഈ പറയുന്നത് കുട്ടിമിണ്ടരുത് വേണ്ട അപ്പൊ മമ്മേ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അച്ഛ പിന്നെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടെന്താ ഇറക്കി വിടൊന്നും വേണ്ട അച്ഛതാ ഞാൻ അത്ര ഉളുപ്പ് കെട്ടവനൊന്നും അല്ല നിന്റെ ചോറ ഞാൻ ഇവറ്റകൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ തിന്നുന്നത് കൂട്ടത്തോടെ ഇറങ്ങാൻ നീ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തയ്യാറാ സന്തോഷത്തോടെ അയ്യോ അപ്പോ എന്തേ പറയുന്നത് എന്നാ ഞാനും അവൾ കൂടെ പാടില്ല പകഞ്ഞു കൊള്ളി പുറത്ത് വേറെ വഴിയില്ല മോളെ നീ ഒന്നും പറയരുത് അപ്പോ അത്രത്തോളായില്ലേ ഇറങ്ങി പോകാൻ അച്ഛൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ആ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് സ്വന്തം തീരുമാനത്തിൽ ഇറങ്ങിയതല്ല എന്ന് പറയാലോ സത്യം അതല്ലെങ്കിലും വരേ എടുത്തോളൂ ഇവിടെ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത രണ്ട് അനാഥ ആത്മാക്കളുടെ കൂടെ കഴിയാം വാകുട്ടി അകത്ത് ഒരുപാട് മുറികളുണ്ട് ഇനി അടുക്കളയുടെയും കലവറയുടെയും താക്കോല് ഞാൻ അങ്ങ് തരൂ എന്നിട്ട് തഹനങ്ങട കാശിക്കോ അത് മനസ്സിൽ വെച്ചോളൂ ഇനിയുള്ള കാലം ബാനുവിന്റെ കൈകൊണ്ട് വല്ലതും വെച്ചുണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് സുഖമായിട്ട് കഴിയാൻ പോവുക അപ്പോ ഇയാൾ ഇവിടെ അടുക്കളപ്പണിക്ക് വന്നതെന്നാ തന്റെ വിചാരം മംഗലശ്ശേരിക്ക് അപ്പുറത്ത് വിശാലമായ ഒരു ലോകം ഭാനുവിനെ കാത്തിരിപ്പുണ്ട് യാത്ര തുടങ്ങാനാ ഭാനു ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ചെല്ലൂ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പല വിട്ടിതരങ്ങളും പറയും വാര്യരെ അങ്ങനെ പൊട്ടനാക്കല്ലേ ഇത്തിരി ബുദ്ധിയൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് ഞാനേ കുറച്ചോണം കൂടുതലുണ്ടതാ ഡിങ്ക ഡിങ്ക കൂടുതൽ ഉണ്ണുന്നതാണ് ബുദ്ധിയുടെ മാനദണ്ഡെന്ന് വെച്ചാ തനിക്ക് കുറച്ചൊന്നും അല്ല കൂടുതൽ എന്നാ ബുദ്ധി ഡിങ്ക ഡിങ്ക എന്താ ടെലിഗ്രാം ഡൽഹിന്ന് സി എസിന്റെ ഉടനെ പുറപ്പെടണമെന്ന് എന്താ ആരുടെ കമ്പി ഡൽഹിയിലെ ബാനുവിന്റെ ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം പതിനാറാം തീയതി എന്ന് പറയുമ്പോ ഇങ്ങനെ എത്തിയില്ലേ ഇന്ന് പത്തായി നാളെ തന്നെ പുറപ്പെടണ്ടേ താൻ ഇപ്പൊ തന്നെ വിട്ടോളൂ തൃശൂരോ ഷൊർണൂരോ എവിടെ വേണേലും പോയി രണ്ട് ടിക്കറ്റ് ശരിയാക്ക തന്റെ കൂടെ ഇവിടെ വിട്ടാലത് ശരിയാവോടോ വടക്കാഞ്ചേരിക്ക് അപ്പുറത്ത് ലോകം കണ്ടില്ലാത്ത കക്ഷിയാ രണ്ട് ടിക്കറ്റോ അപ്പോ നീലം വരുന്നില്ലെന്നോ ഞാനോ ഞാൻ എന്തിനാ ഈ വടിയൊക്കെ കുത്തിപ്പിടിച്ച് അത് ബോറാ 
എന്നാ പിന്നെ ആരും പോകുന്നു കരുതണ്ട പിന്നല്ലാതെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അതാ ഞാൻ ആവശ്യമുണ്ട് എവിടെയാച്ചാലും മുൻനിരയിലിരിക്കണം എങ്കിലും ഞാൻ ചിലങ്ക കിട്ടു എന്നാ ശരി ഇനി അതുകൊണ്ട് ഒരു കുറവ് വരണ്ട താനും എളുപ്പം ഞാൻ റെഡിയല്ലേ ഞാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തങ്ങനെ നിന്നുപോയി ഗംഭീരാവണം പ്രോഗ്രാം പലരും ഉണ്ടാവും കേമന്മാർ നൃത്തം കഴിയുമ്പോ ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ അഭിനന്ദിക്കാൻ വരുന്ന മഹാന്മാരുടെ ബഹളം ഞാൻ അതിങ്ങനെ മനസ്സിൽ കാണുമായിരുന്നു സത്യം പറയട്ടെ എനിക്കിപ്പോ വലിയ മോഹങ്ങളൊന്നുമില്ല നൃത്തത്തിനോടുള്ള ആ ആവേശമൊക്കെ വിട്ടുപോയി എന്ന് തോന്നുക വിട്ടിത്തരം പറയരുത് ആ ആവേശമാണ് പ്രാണവായു പോലെ കൂടെ വേണ്ടത് പിന്നെ മോഹങ്ങൾ ഒരുപാട് മോഹിച്ചാലേ കുറെയെങ്കിലും നടക്കൂ ആകാശത്തോളം മോഹിച്ചോളൂ ഒരു കുന്നോളം കിട്ടും ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ആയില്ല കടലും കടന്ന് ചെല്ലണം കാലുകുത്ത് നരങ്ങുകളെല്ലാം കീഴടക്കണം ഇതിനിടെ മറന്നു പോരുതാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് വിവാഹം നാടെല്ലാം ആശീർവാദം ചൊരിയാൻ എത്തുന്ന ഒരു വിവാഹം അതും കൂടെ എന്റെ ബാധ്യതയാണ് അതെപ്പോഴും ആവാലോ ഇത്ര അടുത്തില്ലേ ഞാൻ കഴുത്തു കുനിക്കുന്നു ഒരു ചരടെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടുന്നു കഴിഞ്ഞു ആകാശത്തുനിന്ന് പുഷ്പവൃഷ്ടി മംഗളവാദ്യം ഉണ്ടാവും ഭാനു അബദ്ധം പറയുന്നു അബദ്ധമല്ല മനസ്സിൽ എന്നോ നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ചതാണ് നടക്കില്ല നടക്കാൻ പാടില്ല ഭാവിയുടെ വാതിലുകൾ മുമ്പിൽ തുറന്നു കിട്ടുമ്പോ വഴി മുടക്കുന്ന കാര്യമാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് വഴി തുറന്നു തരുന്ന ആളെങ്ങനെ വഴി മുടക്കിയാവും എനിക്കതിനുള്ള അർഹതയില്ല കുട്ടി എന്ന് ഞാനാ പറയേണ്ടത് നിനക്കറിയില്ലേ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വഴങ്ങുന്ന ശരീരം പോലും എനിക്കില്ല പിന്നെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ എനിക്കതിനു മാത്രമുള്ള വിലയില്ല അതാണോ കാരണം ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് നിനക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്ത സത്യങ്ങളുണ്ട് എന്റെ ജന്മം തന്നെ അരുത് ഒന്നും പറയരുത് അമ്മയെ കാണാൻ പോയി തിരിച്ചെത്തിയ രാത്രി അന്ന് ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല വേണ്ട ആ വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കാം എല്ലാം തന്റെ നന്മയ്ക്കായിരുന്നു എന്ന് പിന്നീട് ബോധ്യാവും കുട്ടിയുടെ നന്മയെ കരുതിയാവും ആ നന്മ എനിക്ക് വേണ്ട ഈ ജന്മം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം അത്രയും ഞാൻ കൊതിക്കുന്നുള്ളൂ നീ നാളെ ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടേണ്ട കലാകാരിയാണ് പക്ഷെ ഞാനൊരു പെണ്ണും കൂടിയാണ് വാരമ്മാവ ഇത്തിരി മോഹങ്ങൾ ഞാൻ കൂട്ടിവെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം മറക്കുന്നതിൽ എളുപ്പം വരയ്ക്കുന്നത് ഉറങ്ങില്ലേ ഇല്ല ആ കുട്ടിയുടെ കണ്ണ് തോർന്നിട്ടില്ല ഒരു നേരം പോക്ക് പറഞ്ഞു നടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു വിട്ടിത്തം നീല ഒന്നിങ്ങോട്ട് നോക്കുക ഞാൻ ആ മുഖം ഒന്ന് കാണട്ടെ ഏതിരുട്ടിൽ വേണമെങ്കിലും വിളിച്ചോളൂ പക്ഷേ ഈ കണ്ണ് എനിക്ക് കാണാമെങ്കിൽ ആ ഹൃദയം എനിക്കറിയാൻ പറ്റും ഇന്ന് ഈ ദേഹത്ത് ജീവൻ തുടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മരുന്നിന്റെയും മന്ത്രത്തിന്റെയല്ല ആ കുട്ടിയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെയും സാമീപ്യത്തിന്റെയും പല എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയൂ നീലാണ്ടന് ഭാനുമതി ഇല്ലാതെ പൂർണ്ണതയുണ്ടോ 
വിഷം തരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് എനിക്കൊരു സ്ഥാനം നൽകിയിരുന്നല്ലോ അച്ഛന്റെ ആ സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചിട്ട് പറയാ ആ കുട്ടിയുടെ കണ്ണീർ തുടയ്ക്കണം അവരുടെ നന്മയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചാവോളം അതിനെ നെഞ്ചിൽ ചേർത്ത് നിർത്തണം സാന്നിധ്യം വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാൻ തോന്നിയത് നിന്നോടുള്ള ഇഷ്ട കൂടുതലുണ്ട് ഇനി ഒന്നിനും മരണത്തിന് പോലും നിന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല അച്ഛനോട് ചേച്ചി വന്നൊന്ന് കാണാൻ കൂടെ സമ്മതിച്ചില്ല ചേച്ചി ആഗ്രഹിച്ച അച്ചുതേട്ടന് എന്തൊരു വെട്ടിയ മൂപ്പർക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ചേരുക ഞാനാന്ന് ഓർക്കണ്ടായിരുന്നു മോളെ അച്ഛന് സമാധാനായി ഇനി ഒരു കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ പോരെങ്കിൽ ഇപ്പോ മരുവിന്റെ വീടും സ്വത്തും നോക്കി നടത്തുന്ന എന്റെ അന്തസ്സും എനിക്കിഷ്ടമല്ലാതെ ഇഷ്ടവും ഇഷ്ടക്കേടും എന്നെ പോലെ ഒരു പെണ്ണിന് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ കിട്ടിയത് മഹാഭാഗ്യം എന്ന് കരുതല്ലാണ്ട് എന്തെങ്കിലും വിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ എന്നെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുതേ ചേച്ചി നല്ലത് വരാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും തീർക്കണ്ടേ മനസ്സിൽ ഇനി ഇന്നത്തെ യാത്ര മാത്രം അതേ പാടുള്ളൂ എനിക്ക് അച്ഛനെ ചെന്നൊന്ന് കാണണം ചാപം ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ ആ കാലി തൊട്ടൊന്ന് നമസ്കരിക്കണം കാണുന്നതേ ചതുർത്തി ആയിരിക്കും എന്നറിയാം എന്നാലും എന്നാ വേഗം വേണം സമയമില്ല എനിക്ക് ഇത്തിരി ധൃതി കൂടുതലുണ്ടല്ലേ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ചില ഞാൻ പറയായിരുന്നു ഒരു കണക്കിന് ഈ അന്നദാനം നന്നായത് ഒരു വിവാഹ സദ്യ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ എന്താ ചെലവ് പെട്ടെന്നെടുത്ത തീരുമാനമായിരുന്നല്ലോ ആരെയും വിളിക്കാനും പറയാനും ഒന്നും പറ്റിയില്ല പിന്നെ നോക്കിയപ്പോഴ് എനിക്കെന്റെ അനീതിയുടെ കല്യാണം കാണാൻ പറ്റിയില്ല അതിന്റെ പേര് കിട്ടുന്ന ഒരു പിടി ചോറ് അത് ഞാൻ തിന്നോട്ട് അച്ഛൻ അച്ഛന് വെറുപ്പാണെന്നറിയാം യാത്ര പറയാനും അനുഗ്രഹം വാങ്ങാനുമാണ് ഞാൻ വന്നത് ഞാനിന്ന് പോവാണ് അച്ഛൻ മറന്നു കഴിഞ്ഞ ആ പഴയ സ്വപ്നം ക്ഷമിക്കരുത് അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ ഭാനം തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അച്ഛനൊന്നും മറന്നതല്ല മോളെ വിധി അച്ഛനെ മോളെയൊക്കെ മാറ്റിയത ശപിക്കാൻ അച്ഛന് കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ കുട്ടിക്ക് 
എന്തൊക്കെയോ മറന്ന പോലെ ഉണ്ട് ഇടിപിടി എന്നുള്ള യാത്രയായി പോയില്ലേ എന്ത് മറക്കാൻ എല്ലാം മറക്കാനല്ലേ ഈ യാത്ര ഭാനുവിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്താ ഭാരത ഈ ഭാനു കാണിച്ചത് വണ്ടി മിസ്സാവുമല്ലോ എന്റെ ഈശ്വര ഈ കുട്ടിക്ക് എന്താ പറ്റിയത് നില അത്തരത്തിലൊരു ഊച്ചാളി അല്ലടാ ശേഖരൻ നിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വഴി നോക്കേണ്ടി വന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അവൾ അവിടെ ധൃതി വെക്കാതെ ധൃതി വെക്കാതെ അവൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഇതേ ദിവസം നീ അലങ്കോലമാക്കിയ ഉത്സവം അന്ന് നാലുപാടും വിരണ്ട് ഓടിയ അതേ നാട്ടുകാർ ഇക്കുറി നിന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടണമായിരുന്നു എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ നിനക്ക് തരാം എന്നിട്ട് ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം ശേഖര ഞാൻ എന്തും തരാൻ തയ്യാറാണ് നീ എനിക്ക് ഒന്നും തരണ്ട ഞാൻ തരുന്ന നീ വാങ്ങിച്ചാ മതി ഈ പുരുഷാര് നോക്കി നിൽക്കേ ഞാൻ നിന്നെ തല്ലാൻ പോവുക പട്ടിയ തല്ലും പോലെ തിരിച്ച് നീ കൈ പൊക്കരുത് പൊക്കിയാൽ വെടിമരുന്ന് പോരെ കത്തും അവളുടെ കരച്ചില് പോലും പിന്നെ നീ കേൾക്കില്ല നീലകണ്ഠനെ ശേഖരൻ ജയിക്കുന്നതിന് ഈ ആളുകൾ മുഴുവൻ സാക്ഷിയാവണം എന്നാലേ എന്റെ കലി തീരൂ
ചേരാ എനിക്ക് ജീവിക്കണം സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കണം അതിന് തടസ്സം നിൽക്കാൻ ഇനി നിന്റെ കൈകൾ ഉണ്ടാകരുത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് എടുക്കുക 